Dámy a páni, čaká nás pekne ďalšia poriadna tučná BO3. Vítam vás tu všetkých na pokračovanie eSports World Cupu. A tentokrát sa nebude jednať o elimináciu. Tentokrát sa pôjdeme viac menej prevteliť do minulého roka. Pôjdeme si zopakovať tých 5 grandfinálových sérií, ktoré minulý rok proti sebe hrali gladiátory a likvidi. Toto sa viac menej dá nazývať európskym L klasikom. A jo, vyzerá, že ten opener bude celku podľa predstav. Je tam stále otvorený Tiny, by the way, ktorý si nemyslím, že prejde akoby do tej druhej fáze teraz GG tým, že zabanovali Senda. Myslím si, že zabanujú aj toho Tonska, aby tam Nisha nemal svojho typického hrdinu. Na Beastmasterovi teda ale uvidíme pravdepodobne Free Freeho s tým s jeho 100% win rateom. Na, na druhej strane má ale Enčka takisto v Celery o rukách 100% win rate zatiaľ. A hlavne je tam ešte ten jeden element, aj keď to môže byť trochu náhoda, a uvidíme, či gladiátori si teraz budú chcieť ukradnúť sami toho Tonska, alebo to fakt nechajú. Že oni boli tým, ktorí vedeli akoby proti tomu Tonskovi tam ako jakž tak žrať s nejakými idly, aurami a podobne. Nechávali to tam často prejsť a pôjdu si po pekne tofuhové veričku. Nechali tam ale tým pádom toho Tonska, je tam teoreticky nejaký Elder Titan, povedzme. Je tam... Čo oh. sa týka pozícií 5, je tam stále teoreticky ako by čo nejaký Rubik, keby chcel na štvorku. Som stále kombinácie s nejakým tým ako Spirit Breakerom, čo ale bez toho Darksira možno nebude úplne plné. A ja spodľa mňa Liquidi rozmýšľajú, či chcú zobrať toho Tinnyho teraz. Že zrovna ten Tiny je dobrý aj do tej veveričky Enčky. Jo, ako ten ich tam aj tak akoby potom môže povypínať celku jednoducho a... Príde mi, že Liquidi nemajú dôvod, prečo nezobrať teraz toho Tinnyho, keďže prešiel až sem. No oh boj. Je tam Elder Titan, o ktorom som hovoril, dobre, to by mal byť teda pekne tradeovací hrdina pre uh, mistra, um, mistra na pozícii 5, Insane, jo. Jo, Na druhej strane je celku zaujímavé, jak tam akoby likvidi zabanovali aj to CK First Face. Ja, pretože vedia, že fakt ako Diráčio vydať do rúk CK, -čko, to proste nekončí väčšinou dobre. A teraz je otázka, či Liquidy budú chcieť zobrať toho Tinnyho, alebo je tam ešte Open Pangolier napríklad, ktorý takisto aj pre Gladiátorov, podľa mňa aj celku domáci pick. Jo, takisto aj ako trochu flexík, ale bez menejho, tak asi 99% prípadov hrajú práve na Quinovi. Jo, a teraz na Liquidoch je tá question, že chcú nejakú pozíciu 4. OK, na si zoberú Nixa pre boxy, jo, dobré. Liquidy idú ukázať novú odpoveď na tento squishy lineup. A to je Boxyho Nixíček. Zrovna Boxy je presne ten hráč, ktorý je rád takto na takýchto panáčkoch presne tam hľadá nejaké tie pick a big plays. A zrovna mi to na Boxy mu úplne absolútne sedí, síce tá linka ako by Beastmaster Nix, nič extrémne silné. A zrovna aj tá Enčka proti tomu bude ako dosť silná. Ale likvidne mi príde, že sa nespoliehajú na tej vrchnej strane na ten laning face. Jo, do tohoto je tam stále otvorený Tiny, je tam stále otvorený Pangolír pre Quina. Uh, je tam second face teraz, ako by možno skľudne zobrať tam nejakých stormov a podobne, ale do toho Nyxa to podľa mňa nebudú chcieť brať a miesto toho pôjdu po typického Underlorda pre Acea. Toto bude ten Aura Builder, jo, ktorý reálne u každého iného týmu na svete nefunguje zas tak moc. U gaming gladiátorov ten Underlord je ale proste trikrát silnejší ako u hocikoho iného. Oni vedia hrať okolo neho, vedia hrať aj okolo tých brán. Takisto tie early aury, nejaké tie mekáče, pipy, to nutne potrebujú tu, aby tam vedbede prežívali ten prvotný bursík. No a pripravili sa dobre gladiátory, takisto aj tým carry matchupom. Ja, Urzič, veľmi dobrý panáček, akoby, aby tam skúsil možno vypanišovať toho Nyxa Beasta. Je tam síce ten element, že tie prasátka ho tam možno budú ako mierne spomalovať, ale je tam tá Enčka, ktorá by podľa mňa tomu Diráčovskému Urzovi malo úplne brutálne, ale brutálne. Ja, podľa mňa ako nachystať ten laning face. Tam si myslím, že likvidi na vrchu budú ťahať za ten kratší koniec, ale oni aj tak sa budú spoliehať akorát na to, že si tam free free. Proste e, nastekuje akorát do začiatku nejaké tie poriadne kempy. Nixíček zobere zo pár expov, pokradne možno niečo, bude behať po mape, mindflayovať. Kľudne aj tie end creepy k tomu, takže na to je to celku dobrá odpoveď aj na tú linku. A tu je ten Tiny, o ktorom som hovoril. Toho tam nechali GG prejsť, nemuseli ho dokonca likvidi brať ani hneď ako ten druhý a tretí pick. Ostalo im to tam na ten štvrtý. 
No a my teda jako by pekne vieme, že toto jako síce ešte flex môže byť. Ale zrovna jako by Keritiny ho do Urzu na, ani do toho Underlorda by som úplne jako nechcel vidieť. Myslím, že Nisha bude mať 100% v rukách práve toho jeho Tonska, na ktorom reálne jako posledné série jako nevie prehrať. Nisha si našiel práve a to tom polskom chlapcovi za tie, pos za tie posledné série proste neskutočný jakoby brutálny pressure a ten rozdáva jako enemy týmom. Má zatiaľ s tým týmem 5-1 predsa len. Uvidíme, či gladiátory, ale tak, ako mali odpoveď na iné týmy s Tonskom, či budú mať odpoveď aj na tým Liquid. A oh boj. Takisto čete ma môžete trochu inšpirovať a povedať mi, čo ste dneska dobre mali na obídeček, pretože ja až teraz si budem teda ako nejaký obídeček dneska objednávať. Dneska ako ne, nemám nič uvarené ani nič, ale niečo dobré si pôjdem pekne krásne dneska objednať potom. Wow, wow, wow. Slapere, ty si tam ako by, ty, ty tam ako čakáš, že ti niekto ako odpovie v jednej vete. Nemôžeš sa... Čo to je za otázku? Čau te, chat, môžem sa spýtať, ako hrať offlane? Klikaj pravým, no tak ty, 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 čo je za ty? Dobrý, 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 čer, ideme radšej tuto sa akoby dívať na tú kompetitívnu dotu, aby to dávalo trochu zmysel, jo, a jako... No, oh, môj bože, to sú otázky, ty vole, jak z iného sveta. No, Ember bude to ale ban od týmu Liquid, do toho bude na druhej strane zabanovaná Templára a Vinda od Gladiátorov. Čo je zaujímavé, akoby velice, pretože tam síce chýba, akoby samozrejme hrdina pre, uh, pre Mikeho. Čo je ako obidve tieto ranged carryčka sú u neho celku ako domáce. Je jasné, že s tým Eldrom tam možno budú chcieť fakt ako nejaké to rangedko popnúť, ale otázka, čo tam ostáva. Nejaké si tam likvidi ešte zabanovali teda Kvinovského Embra, Kvinovského Vokra. Za mňa im tam ale ostáva celku jednoducho ten Pangolír pre GG Squadru na ten last pick. No, akože... Myslím, že Quinn a jeho pangolír jako nebude nič, čo by nás malo podľa mňa prekvapiť. Je tam ešte teoreticky otvorený nejaký puk, ale zrovna proti tomu Tonskovi to je presne ten matchup, do ktorého to nechce hrať podľa mňa. A celkovo si myslím, že ten pangolír tam bude sedieť, aký je tam tá Prime Aurora. Záleží, čo tam ale príde za carry pick teraz. Liquidy teraz musia ukázať ten ich poriadny carry pičíček. A je to nakoniec ten Mikeho Razer. Dobrá linka aj do toho Underlorda samotného, aj keď tá veverička ho tam bude akoby mierne ohľadávať teraz 100% ne. Tu ale Liquidy majú za mňa veľmi silný midgame. Až brutálny midgame. Tu sa nebudú hrať na to, že musia čakať niekde do 30. minúty, aby tam mali nejaké tie poriadne 3-4 itemy, alebo aby tam niečo teda poriadne porobili vôbec. Liquidy vedia, že gladiátori proti nim budú chcieť hrať čo najrýchlejšiu dotu, ako sa len dá, že tam majú ten rýchly rozštaking, že tam majú predsa len tie aury od toho Underlorda. Neraz ale otázka, či tam príde ten pangolír teda, ktorého ja tam celku očakávam od Kvina. Mohol by tam vymyšľať ešte nejakých stormov, teoreticky nejakých void spiritov. Mohol by vymyslieť nejaký shakerov na mi do Tinyho. Nejaký nekrofos ako counter, čisto teoreticky, ale záleží, čo tam gladiátory teraz budú mať vymyslené na ten samotný last pick. Stejne si objedná špicu? Né, tu som mal včera mrazenú. Čo vám hovorím, Pangolier tam príde na last pick, ani sme tu akoby nemuseli nejakú dlhú dobu čakať, bolo to celku obvious choice. No a ideme sa teda pekne krásne pozrieť do game number one. Za mňa majú likvidi ale dobrý draft na to, aby zvládli gladiátorov tých prvých 20 minút ustáť a celku aj rozsekať. Jo, predsa len Mike má proste silné e-limit game carry, do toho boxy tam bude behať proste po tej mape a hantiť. Squishy, nejaká beverička plus Celerio Enčka, Tí by na to mohli byť zraniteľný dosť, do toho ani ten Urzič nebude úplne rád, keď ho tam niekde v lesíku nájde boxy. A do toho samozrejme ešte netreba zabúdať na jednu vec, ktorú hlavne na tomto turnaji ešte predtým, keď vypadli, využívali Team Spirit. Na to je tá kombinácia toho, toho Elder Titana a Tinyho, alebo vezmene Elder Titana a hociakého burstu, jo, kde je fakt ako tam iba ten Spirit pripravený pri tom targete. Preste tam zrazu urobí ten efekt, že proste ten... Avalanche to tam niekoho úplne rozsekne vejpúl cez ten minusový Magic Resistance. Uvidíme ale, či toto bude dobrá taktika a tá správna pre Team Liquid. Im majú čo dokazovať samozrejme Gaming Gladiátorom jednoznačne. Stretávali sa celý minulý rok a v tých všetkých dôležitejších grandfinálových sériách vyhrávali páve Gaming Gladiátory. 
teraz predsa len ide síce o BL3, ale ide o postup do predsa len samotného grand finále. Tu sa hrá jakoby už predsa len o ten najvyšší spot. No a či tam budú prvý likvidi alebo gladiátory, to sa dozvieme hneď po tejto sérii. Poďme! Tam spoločne teda pekne krásne naskočiť chat. Ďakujem, že ste mi tam akoby pekne dali takisto aj nejaké tie rady na niečo na obídeček. Ja si potom akoby niečo pekne vyberem. A well. Potom vám teda pekne poviem, čo to bude. Ja by som si to mohol objednať akoby počas, počas tej hry. Aby, aby to došlo akoby medzi tým, že to vždycky musím ako načasovať tak, aby som ako nemusel odbehnúť ako počas toho. Aj keď samozrejme neviem, koľko tá hra bude trvať, tak sa to ako dosť blbo odhaduje, ale... Ja to nejak vymyslím, čet. Ja to nejak vymyslím. Tu už vidíme Diráčovskú potetovanú pieknú ručičku. Takisto Bosseho Selerio, ktorý je očividne viac než ready. No teraz je iba otázka, či Liquidy budú dneska pripravení na rýchly hey, štýl hrania. Yes. Okay. Uh, what about the TL lineup? The Elder Titan Aura stuff seems quite effective um, at amplifying damage for your squad. Is that hero easy to deal with? I think it's fine. I expected them to pick ET for uh, Insania. So I think ET is a strong hero. It's a really strong laner. I think that's the biggest strength. And then like some late game memes where he gets like insanely strong. But if we play well, I don't really think it should matter that much. All right, great. Good luck in your game. Thank you so much. Yeah, we brought some Caesar Tell Nietzsche shit. Bude to musieť počkať, nič tam na mne nezasvietilo, na čo by som mal chuť. A tým pádom sa môžeme presne, krásne, spoločne presunúť kde inde, ako sem do dotičky dvojky. Vitajte všetci na pokračovaní toho dnešného eSports World Cupu. Nazdárek, aj teba volám. Nazdar chlapče môj. Dúfam, že máš rád nejakú tú poriadnu do tú dvojku a že teraz si ujdeš teda spolu užívať s celým Českom a Slovenskom tu na nejakom tom našom oficiálnom kanále na tento eSports World Cup. Nýša teraz tam chceli spresníkovať tú obsku. Quinn tam ale stál dobre, aby ho tam odhalil. Teraz si tam dokonca pôjdu dať gladiátory nejaký ako nenápadný late smoučíček akurát. A vidíme, či tam ako niečo príde. Nakonec sa tam Insania prišiel pozrieť a on sám tam v smouku hodil tú obsku. Druhú majú ale hodenú likvidi vedené na tej ľavej strane, kde by tiež teraz mohli odhaliť ten move, ak tam skončí ten smoke moc skoro. Nakonec si tam tú obsku dali aj gladiátory na ten klif. Uvidia tu momentálne akurát boxyho. To by mohla byť opportunity niečo ísť vyskúšať. No, ako si tam vyráčil, teda akurát okruť, očividne hodil akurát tú obz, do obzvardu teraz rovno k ním na med. Ale tu príde move na boxio s free frame. Ja a mne očakávajú likvidi, že tam bude predsa len takto nastúpená tá skladra, aj keď tam oni sami mali ten vision free free vyzerá, že by mal padnúť možno ako prvý. No Diráčio ešte príde tá otočka a nakoniec first blood zoberú gladiátory. Diráčio hneď potom síce spadne, ale Insane ja tu môže ešte s kufrom hitovať. Na to fu, ale nemali chlapci dosť damage a nakoniec bude trade-off jedna za jedna. Nakonec spokojnejší budú určite gladiátory s first bladom na urze. No problémo. Nám si diráčiu akurát naproti s nejakými tými bonusovými goldami, možno bude začínať rovno s nejakým tým braidbandom a podobne. No a čo sa týka toho midu samotného, tam ako je podľa mňa jasné, že by to mal byť možno trade-off, kde Nisha by možno mohol mať zo pár denájov navíc. Quinn měl na druhú stranu cel, celku ako master pangolír. Možno by som aj povedal, že je jeden z najlepších pangolírov sveta. Už uvidíme, ako sa teda proti Nishovi podarí tento celý laning. Začal jeden pekný denaj, už tam ale tri. Má pekne aj Nisha s tým jeho korytnačím chlapcom. Box si medzi tým pôjde na vrchu akurát pekne odtiahnuť Creep Wave, dokonca začal so stunom. Jo, pravdepodobne na ten prvý fight. Nebude mať tým pádom, ale teraz na tom levli jedna ten Mindflay, aby tam len a len mohol od, uh, odkráčať. Pekne teraz ale stihol odtiahnuť úplne celú tú wave aby to tam vedmene nachystal tomu beastovi. To musia robiť likvidi na vrchu, len odťahovať wave zdržovať to celé. A uvidíme teda, ako to pôjde hlavne dole. Tam Insania môže pekne s tými jeho 
pánom Elderom trošku poklikať. Ja, samozrejme aj ten Kerry Razer, ktorý tiež nejakú tú silu bude mať. Celery už si tu ale našiel po prvej minúte rovno Harpiu. Rovno tam pôjde Boxio, viac menej vyrúbať sám. Jo, free free, ten si tu sice môže akoby polazitovať tie krypečky k tomu. Jo, bude tu mať pekne akoby už diráčiu aj nachystanú tú wave k tomu. Ďal ale teda žiadne obrovské záležitosti nebudú, pekný teda z denáj od Nishu, svož baklíček od Quina, bohužiaľ neboli na pekných 5 denájov, tak to výdli game. Ja zvyšam, teda, že boxy sa tam pôjde postarať akurát možno o vyblokovanie toho steku k tomu. No a well, well. Ja zrazu už v druhej minúte. Ja tu akoby je poznať, že well, na mide si to kluci akoby chcú teda dosť intenzívne vysvetľovať ako fakt plne. Ale za mňa obidva tie týmy. Jo, tentokrát ako začínajú veľmi even fazeou. Jo, jediné čo tam teraz ako vadí, podľa mňa likvidom je, že tam museli čakať na ten level 2, konečne boxy teraz. Má aspoň dvojku, teraz tým slovom sa tam bude snažiť akorát zobrať zase tú vejvičku. Pekne tam má ale celery pripravené tie dve harpie. Jo, tento tam zdrží jednoznačne a boxy je len smutňásek. Môže tam ísť možno akoby pekne krásne niekde ísť, akorát proste vypnúť toho veľkého creepa. Mindflayom trošku začať scalovať. Každopádne pre treťou minútou je jasné, že tam bude Free Free ťahať len za ten kratší koniec. Jo, free Free ale master toho nerd gameplayu v tom, že on by tam tými prasátkami podľa mňa ako Ancient Stackov zo pár porobí. Ne, že ne. No, do toho teda akoby to má Mike dole pekne nachystané akurát, Salary tu príde skúsiť rýchlejšie prsty ukázať proti Free Free mu a to sa podarilo. Tu príde ešte Diráčio, ale nemá overpower, nemá bohužiaľ tie eh, hitíčky navíc. No, medzi tým mu tam boxy teda chce akurát dotiahnuť tie tri creepy, nakoniec sa ale skúsili tie creepy vrátiť naspäť pekne tým mindflayom. Tam boxy teraz udagroval tie tri creepy naspäť, radšej už to tam síce príde celé spojiť, boxy ho tam prídu trochu rozpleskať. No a tam sa to boxy čisto len snažil zdržať, jo, len aby sa tam ako ten Beastmaster mohol dostať pekne naspäť. Jo, no, na mide zatiaľ vyzerá, že teda tiež bude to nakoniec celku even trade kde dokonca Quinn má už viac. Quinn už má dokonca 20 creepov proti 14, dobré. V začiatku to vyzeralo, že to možno tak jednoduché úplne nebude, ale... Well, Quinn na Pangolírovi zase doručuje to, čo by sme čakali. A oh boj. Asi tam kluci pôjdu zabojovať akorát do tej štvorkové runy. Tentokrát žiadne úplne rotácie od supportov, aby tam tie water runy nemal, tam úplne nebudú. No, medzi tým tu Free Free príde akorát skúsiť zabojovať. Celery mu pekne ukradne rovno to prasátko. Tam ako je vidieť, že ten Beastmaster bude proste stopercene len a len sa dívať zo zadu. Zatiaľ tam má Free Free 8 creepov. Ja, to je všetko, čo má. Ja, nič iné mu tam neprichádza. A čo sa týka tých Ancient Stackov, Jo, tam podľa mňa gladiátory presne budú vedieť, kedy tam potom divenúť, Insania. Dáva zabrať teda pekne to fuášovi, ne že ne. Keďže tam majú akoby jedného z tých naj najlepších tradeovacích supportov vo forme tej veveričky zrovna. Ten Elder je jeden z mála, ktorý to utraduje celku efektívne. Jo, medzi tým boxia, že ešte si tam teda nezobral ani to spajka rapáče. Jo, chcel by tam samozrejme odťahovať tú waveu, znova ho tam ale Stalery pôjde len spomaliť. Len ho pekne pohytovať, aby boxy nemohol nič odťahnuť. Ja, bude to musieť doťahovať možno akurát tou pravou stranou k tomu. A zatiaľ celku opatrná hra, teda na obi dvoch stranách. Je jasné, že tam akurát boxy až. Ja, proste aj keď teraz mu tam dobré kluci prišli odťahnuť tú waveu, dole bude možno v problémoch, hej, ne. Nakoniec na Lotus Seaček prežije a otočku vymyslí Tofu. Nádherný Punish na Insaniu prehnali. Ho tam likvidí trošičku moc. Keď majú samozrejme zatiaľ zabezpečený ten free farm na Mikem, 27 creepov na Razorovi, Nisha medzi tým mierných problémov na Kevinovi, pekný Avalanche, aby ho tam pohytovala aj tá väža. No ale dole vychytaný medzi tým Mike, dokonalý bušvek od Tofuo, spolu s tým jedným Pidov Melisom, toto je kombinácia. No kde ešte samozrejme Celery sa prišiel pozrieť s nejakým tým poriadným vlkom, už nám tu ukázal tú prvú poriadnu tučnú rotáciu cez bránu. Na Gaming Gladiatory zase berú a naberajú to early tempo. Ten pomalý Beastmaster na first pick, aj keď predsa len u Free Freeho je to domáca zóna. Nachystali to tu podľa mňa Gladiatory úplne dokonale, aby ho v tej hre, tej hre vôbec nepustili. Podobnú uh, situáciu sme videli minulé od Falconov, ktorí síce tam tedy mali toho Dooma ako odpoveď. 
Ale fakt jako ten early game hrali takisto čo najaktívnejšie, len aby jako by tomu Beastmasterovi nenechali absolútne nič veľké. No to sa hlavne zatiaľ staral Stellary, ktorý tam teraz ako byť môže nechať Diráčia kľudne solo bez problémov. Jo, ten si tam akurát pôjde teraz odťahnuť tú wave za tier jednotku, podobné veci bude robiť síce aj ten Beast, ale dole trojica gaming gladiátorov môže tlačiť bez problémov. Hej, tam chcel ešte ušetriť ten Pit of Melis, ale nakoniec ho tam pekne pôjde dávať. Jo, pred 7 minútou teda tu. Jo, Liquidy začínajú mať rovno Early Stalagos, Celery tam dokonca ešte s tým Kentaurom ho ide pekne navštíviť pod vežu. Kentaur akurát končil, takže Celery čisto len otravuje. No ale presne tento jeho otravný Enchantress gameplay je to, čo mnohé iné týmy nezvládnu. No uvidíme, či to zvládne Mike. No alebo Team Liquid. Mike zatiaľ sa teraz dobre schoval, ale až do tých pravých tučných pralesov. Aby sa vyhol teda tomuto gengu, tam bola predsa len trojica, ktorá ho tam ako hľadala niekde po lesíku. Už tam ale bol teraz podľa mňa vidieť. Už sa tam Celery pôjde za ním rovno presunúť. Mike zatiaľ si myslí, že je v tých stromoch možno nenápadný, ale tu už príde engage. Mike pôjde síce ešte vysosať Ace, ale tu je zase follow up rovno cez ten bushwhack. Mike, nakoniec možno bude ešte cez tú styku schopný prežiť, dostane ešte Blood Granat na Xtech, tam ešte bude pokračovať Chase Mike, ale bude schopný nakoniec prežiť ten Mad Golem, ne! On sa tam Mike zasekol! On mohol utekať preč a ten Mad Golem mal dosť damage-u! O ne, Mike! Urobil jeden misstep tu, ale prikáda Diráčio, tam to nezakonal Chrání ani boxy a inceny a tam bude sám. Gaming gladiátory zase. Ukazujú rýchly gameplay. Míša, ale konečne na to pôjde odpovedať takisto. Padne tam síce aj inceny a pekný gang god diráčia. A pred 8 minútu zase je vidieť, že tu gladiátory žiadu pomalu do tu nemienia hrať. Team Liquid už má teraz problém to tam stíhať celé, nejak zvládať. Mike medzi tým sa teda na chvíľku akurát presunul na ten middle dole. Očividne už nebude s tým mať nič spoločné. No, uvidíme, či aspoň bude mať šťastie Nisha. Né, né, né. Quinn bude mať na vrchu akurát tú shield runu navíc. Diráčio hlavne dole si proste vypušuje sám tú tier jednotku s katapultom a... Jo, tu zrazu sa otvára zase pre gaming gladiátorov brutálne idly tempo. Jo, je tam pracovať na Nishovi už akoby vymaxovaný celý ten tosík. Ven mi zmenej tie enčke dá kľudne za polovičku len tak, takže... To by ako mohli likvidi využívať a pôjdu to rovno skúsiť. No, na Free Free majú predsa len už pripravené aspoň tie mana bodky, nejaký ten Prime Roar. Sám si tam dokonca prasátkami ešte odťahuje tie wavy len. Ale tu Nisha niečo nájde a tým niekým je Celery. Už tam doletí Insane a Naxtich tá hotovo. Celery sa rozplynie absolútne. No a Zenčkou, aj keď si možno myslel chlapec, že tam bude celku ako nezabiteľný overprotective boy. Tu majú burst damage u chlapci viac než dosť. No, Mike medzi tým, ale fakt ako aj keď si podľa mňa myslel, že do toho Underlorda to bude easy peasy. Pozrite, čo tam má Ace, on má 4400 net worth. To je tá kombinácia s tým Bushwackom, ktorý to môže vrátiť naspäť do toho Pit of Melisu. To je linka, ktorú možno neočakávali počkať teraz, ale Quinn s Tofum boli videní pekne Nishom. On tam stál akurát nad nimi, videl celý tento rotation. Tofu až tam síce príde pripraviť akurát teraz ten Vision dozadu. No, nevyzerá, že by tu Quinn bol schopný možno niečo tučné nájsť, chcel by tam možno Nishu, chcel by tam možno Free Freeho. No ale ten ďalej bude môcť pekne tie svoje steknuté kempy farmiť. Diráčio medzi tým sa pôjde presunúť na ten top, boxy ho tu zatiaľ samozrejme tej hre vidieť moc nie je. A toto je presne problém, ako hrať Nyxa proti line-upu, ktorý bude chcieť nabiehať do romady furt, to je problém. Tu ale vedia podľa mňa gladiátory, že nesmú pustiť úplne free freeho k tomu, aby si vyfarmil celé tie steky zdarma. Už tam je dokonca aj Stellary, ktorý sa zbaví toho Watcher Visionu. Vidia ho tam síce celú dobu. Nisha už ho tam možno bude chcieť zvypnúť. Stellary sa tu ale postará aj o tú defenzívnu vardu k tomu. A jediné, čo tu likvidy zabezpečujú je farmenie toho steku postupom času. Ešte boxy sa tam takisto preletí, aby tam kluci z toho niečo mali. Celery tam ale vydingoval dokonca šestku z toho celého. Jo, bere tam síce iba XP. Jo, takisto tam bere XP aj tá hudvinková, by the way. No, ako je tu, ale bude Celery možno v problémoch. Znova tam prichádza ten TOS. Hral sa s tým, ale tam možno to nebude tentokrát stačí. Tam prichádza ešte tá brána. Ace príde na rotáciu a tu nevyzerá, že Nisha sa odtiaľ môže vôbec dostať. A Celery odíde akurát s tými healmi Nisha. Tam chce ešte niečo zahodiť, ale nezahodí nič. Diráčio medzi tým pôjde posolovať akurát Free Free ovzadu. Ešte jeden hit by to mal zabezpečiť. Free Free je dole. 
Divovačky úspešné, box je ešte dokonca bude ten ďalší target, sú tam vyhodiť nejaký ten double stun, ale zatiaľ s tým jeho mixom. Je to useless chlapák, tofu s jeho žaluďom, si mu ho pekne narval na ksicht a gaming gladiátory tu ukazujú zase. Taký neskutočne proaktívny limit game tu dokazujú proste celý ako vyťahnuť. Toto nie je ani line že by sa tam ako s tým čenom dokázali proste niekde natlačiť s tou armádou, tu uvidíme ten replay, jo, kde skúsili likvidi zabiť tú ispu. Nakoniec, ale proste cez ten minusový atak spí, tam Nisha sa nevedel proste ani úplne ako zamáchnuť. Tu chcel ešte Tosom zabiť potom Celerio nejakým ako Tosom. Ale bohužel. A toto bol veľmi dobrý chase do týmu Gaming Gladiátorov a Likvidi chceli podľa mňa ako s tým Nixom hrať nejakú tu poriadne aktívnu dotu, aby tam behali po mape, aby ich tam nepustili úplne a dookola ich pikofovali. To sa ale vôbec, ale vôbec nedarí. A pre boxy ho tu zatiaľ gameplay viac menej neexistuje. Na gladiátory ďalej môžu ísť tlačiť. Jo, Quinn pôjde túto hru, očividne ten Echo Saber build navíc. Mike začal teraz v Raybandou Yashou. No, vyzerá, že mu ale pôjde Quinn rovno narolovať na hlavu. Mike dostáva už rovno setup. A oh, z toho Pit of Melisu sa ani nemá ako dostať. Ešte dostane aj Buddy Block, hotovo. Likvidi sú tu momentálne rozoberaní. A jediná Saving Grace, možno príde s nejakým tým nišovým blinkom za liter. Jo, ešte na boxing v 12. minúte nemajú ani level 6. Tam boxy proste chudák, aké tam mindplayuje ten creepy. On proste sa nemá ako dostať tej 6, keď nemá ani tú vendetu. Ja potrebuje tam niečo ísť ako byť vykytať. Ale tu gladiátory idú úplne relaxovať, dokonca tam ešte nišu majú teraz vyťahnutého na byde. Kvinátor nakoniec po neho nepôjde. Jo, hlavne na to fuášovi, takisto s tým sharpshooter boostom. Jo, tu musia reálne likvidy teraz iba vyčkať. Potrebujú aganim na beastovi, potrebujú blinku na tinim, potrebujú možno aspoň nejakú tú základnú, neviem, mantu na tom razerovi, jo, alebo zo pár levelov navíc. Že teraz momentálne majú tie killy úplne absolútne zdarma gladiátory. Celery tu medzi tým dokonca dokončil celé dramy. Takže už aj on sám má na tej jenčke predsa len litr HP čiek ako k tomu. Trojkové híly takisto navíc. Jo, tá Celeryho enčka bude proste možno to najpodstatnejšie. Mnohé iné týmy fakt ako fokusujú aj to, aby tam zamadovali aj Čena, aj enčku, Alebo jedno z toho ukradli, pretože v tom sú gladiátory proste najviac doma. No, ako nechať tu Celeryho enčku v tejto hre, ten takisto túto hru bude môcť dispelovať nejaký ten Eldrow buff k tomu, povedzme. No, tam ako tých impactov aj neskôr bude dosť. No, pomalinky sa tu ale likvidi, začínajú teda ako ukludňovať aspoň s tými itemami jednoznačne ten 6000-ový gold lead je fakt brutálny pre gaming gladiátorov. Likvidi vedia, že s tým musia niečo urobiť, ešte pred blinkov od Nishu, s tým Amplify Damageom tam chcú ísť niečo nájsť. No, Boxy tam má predsa len pripravenú vendetu. Mohli by nájsť možno aj Acea v tom triangli, dokonca si ho tam aj vyskenovali tentokrát. Z je ale otázka, či to bude prečítané dobre. Tam potrebuje Ace teraz reálne stovku, aby dofarmil tú celú pipu. Boxy už ho ale pôjde rozbehnúť, prichádza tam diálnica, prichádza tam burza Ace. Sa rozplýva. Amplify Damage urobil svoju prácu teda 100%. Vedieť im sa tu ale Diráčiho prišiel pekne zodpovedne presunúť, aby tam e, nielenže zobral tú Wisdom runu, tam nájde aj jeden Sainio. Teď si síce v pohodičke odportí pekne domov, ale medzi tým môžu gladiátory tlačiť tier jednotku. Lepší makro game jednoznačne tentokrát je hraný práve gladiátorskou skvadrou. Sám ako by boxy v tom rozhovore povedal, že ak ako by neprehrajú za 20 minút, tak tú hru vyhrajú. No, za tých prvých 14 minút sú ale chlapci 5000 goldov behind. Jo, teraz tu má Insania síce dobrý akoby Vision nachystaný, aby tam nebol úplne prekvapený. Ale túto hru ako zatiaľ okrem toho jedného pick-offu na Andalorda sa bez bere boxy mu ešte nepodarilo ako nič veľké urobiť. Jo, zatiaľ ten jeho Nyx nebude teda fungovať plne, tu ale pod tým Visionom Likvidi už majú predsa len na Nishovi Blink, môžu skosiť na to fuo, pripravia si ho tam, easy stun pre boxyho. Na toto sú presne tie kombinácie, cez ktoré by sa Likvidi ešte mohli do tejto hry vrátiť. Jo, to kombo spolu s tým Eldrovým Spiritom, aj tú Enčku, aj tú Hudvinkovú proste bude vypínať. Ne, že ne. Tam Celery medzi tým ale už má rovno Drummy into Fluffy Head, takže ako čo najviac raw HP čiek na tej Enčke, len aby to proste prežil. Jo, pipa dokončená teda na Underlordovi, konečne 
pre Team Gaming Gladiators, ale proste pozrite na ten netvort. Tam všetky tie tri kóry od Gladiátorov tam majú proste 1 až 2 tisíc lít. Do toho po 15. minúte si tu vyračujú, akorát pôjde pekne, krásne, rovno po toho Roša. No väčšinou nejakí tí kerry hráči tam hitujú, ako by možno z začiatkom niekde do 15. minúty BF-ko. Vyračio, ten má v prde. Ten má už blinku aj BF-ko a k tomu Age z 15. No, teraz tu čaká problém. Práve pre Team Liquid. Väčšinou sme tie týmy práve videli ako dôležitý, dokáže byť ten prvý Aegis pre práve toho Beastmastera s Aganimom. Teraz akoby už síce bude online. Boxy vyzerá, že tu pôjde, ale skúsiť možno nenápadne akurát vyskautiť Ace'a. Ten teraz ale zistí, že sa tam nespavnul ten Campík. Vidíme, či si uvedomí, že tam niekde môže byť ten invizový Nixík, medzi tým ale Free Free. Si pôjde skúsiť zachrániť prdel, ale ty Ráčio, ten mal zapnutý Enrage, čas Free Free dostáva outplay, jak za mlada. Diráčio si to tam teraz absolútne ničí za toho jeho ruského medveďa. No a táto ruská máša bude môcť ešte kľudne tlačiť ďalej. Kvinátor medzi tým bude síce tuto vyskautiť, tam Diráčio a nakonec naskočí Nisha, naskočí ho boxy a vypnú ho pekne. Ne, že ne, boxy teda akoby portiť nikde nebude, tam bude samozrejme ten Rolling Thunder navíc. No ale aspoň dobrý jeden free kill, ktorým tam získali čas. Mikke teda už má dokočenú aspoň tu jeho mantu. Sice bude potrebovať BK, bo podľa mňa, aby sa do tých fajtov dostal tu, ale majú podľa mňa veľký problém Liquidy v tom, že tam nemá kdo stávať aury. Nisha si to teraz nájde Diráčia solo, ale sám vie, že mu neurobí nič. Tam teraz Quinator akurát ho príde síce spomaliť, vie, že sa tam niekde nachádza v tom invize. Tofu až už tam prichádza tiež, ale pick off. A tentokrát konať úplne nebude. Nisha tam ešte pôjde skúsiť vypnúť úplne celú tú wave-u k tomu, ešte ho tam čaká aj Lotus navíc. Zra, že Nisha tu pôjde medzi tým ako možno, akurát tak nenápadne využiť tú agroopsku, ktorú tam má, možno pofarmiť nejaké tie enchanty, možno si tam počkať na nejakého supporta. No, každopádne po 17. minúte sa ten lead len a len zvyšuje. Ten Aegis teraz sa podaril síce likvidom akoby zlikvidovať, to je fajn. Ten problém je, že Ace už má aj celý Vanguard k tomu. Jo, tá Crimson Garda bude za pár minút online a potom proste nejaký Razer, jo, nejaké tam right clicky, ako budú celku smutné. Tu ani nemajú likvidy teraz úplne takéto hard carry, ktoré by tam potom nejaké tie 25. alebo niekedy im ako malo prísť stromy a aj tam mám je rozsekať to celé. Toto není žiadny Morphling, to je Razer, ako takéto typické anti-carry. Ja myslím, že Nisha tam teraz má dobrú pozíciu na to, aby tam možno katol aj tú ďalšiu wave-u medzi tým. Tam už sa pôjde ale teda doportiť domov a boxy, ide skúsiť s Vendetou niečo možno na vrchu nájsť. Jo, od tej doby, čo má Free Free, predsa len ten jeho agáč, už konečne sa začína poriadny gameplay. Už ako by za Liquidy minimálne môžu spojiť, ale teraz podľa mňa ten najväčší move od Liquidov môže prísť až keď budú mať na Razerovi BKB. No, dovtedy podľa mňa si nemôžu dovolovať absolútne nič. Kvinátor medzi tým tu príde síce depušnúť celý ten top, čaká ho tam aj boxy. No, ale ak sa nemýlim, ja mu budem končiť za chvíľku Vendetta. Bránov ale prichádza dozadu, gang, Nisha nájdený. Diráčiu si príde po neho, tam bude ešte od Nishu spell, nebude tam žiadny. No, Diráčiu neskutočnou agresivitou, tu tam pôjde poničiť teraz, ale Kvin bude nájdený akurát na druhej strane a myslel si, že je do stenky. To fuáž, že mu tam prichádza spolu s Diráčiom, tie porty chvíľku trvali, inak je cincejný a poďte akurát teda vyportiť pekne tou bránou. Boxy sa v rošpite schová tiež. Ale zase sú to dva core killy. No, znova je to lepší trade pre gaming gladiátorov, tu fakt ako Liquidom sa nedaria ani také tie malé tradey po mape. Boxy až tam síce teraz pekne nájde aspoň tú obsku, aspoň niečo navíc. No ale Diráčio fakt ako neskutočne s tou ruskou mášou nabieha jak nikto a nájde tam dokonca ešte Mikkeho. Ten si nebude portiť nikde, ejs tam bol včas a Mikke má veľký problém. Umen speedu má dosť, ale tu prichádza ešte Celery dozadu, tu príde ešte Slow, tam nemá kdo pomôcť, ešte Insane a tu bude mať teraz syndrom pomáhania, chcel zachrániť svoje carry, skape spolu s ním. No, tu jak Liquidy hovorili, že túto hru nechcú teda možno prehrať pred 20. minútou, well, nachádzame sa skoro v tej 20. minúte a skoré, proste 6 ku 17. No to je tam 9 000 gold lead. Absolutná nezastaviteľnosť je možno ešte málo. A teraz Liquidy síce na vrchu mali dobrý vision, môžu tam ešte Quina rozbehnúť, pôjdu ho zase skúsiť vypnúť a to sa im možno podarí, už si nedá ešte tú bariéru, si nedá ten Rolling Thunder Quin. Toto celé prežije, trochu ho tam pohyluje, takisto aj Celery. Primal Rora hodená práve na tú Enčku, ale neviem, či od Free Freeho bol ten najlepší nápad, snaží sa tú Enčku vysolovať, ale to momentálne nestačí Quin prichádza na to druhé kolo a tu je Diráčio, tu je ruská máša, ktorá pôjde ničiť, Forska ešte navíc, aby sa tam Boxy mu dostal čo najskôr, Tofu až takisto ho pôjde nachystať a tu nemôže Boxy ísť kde? Diráčio, touto hrou ide neskutočne. 
Ještě tam dokonce viděli cez Vardu aj Nishu, ten nakonec dostane akurát jeden break hit na cestu. Bušvek tam bol na cooldowne, takže tam bohužel to to nemal jako zastavit. Tu ale uvidíme ten replay. Jo, nebude tam sice ten začátok na Panga. Tu ale Stellary přesně věděl, co si může dovolit. Za mě nemůže prostě tam přijít Prime Roar na Enčku. Jo, na to, aby tam dokázali vůbec něco urobiť. Ty ráči ho zatiaľ jako fakt s tím Kerry Urzom. Normálně prostě precházet se s tím Liquid, jako keby to byl nějaký Tier 2 tým. No ještě dokonce jim samozřejmě půjde ukradnout aj toho Tormentra, teraz nenápadně sám. Ztratí na to sice do zápeček, ale už ho tam Stellary pěkně půjde pohýlovat. Za odmenu tam Stellary bude mít teda vyfarmený ten Idly Shard. Nisha teda zjistí, že už chlapci tam nemají Tormentra. Skočí možná aspoň po tu vyzdobrnu, ty radši už ale stihou vykliknout. Má tam aj to BKB, půjde po Nishu, který se snaží odjít s bránou. Neodjde bránou nikde, ne, ne, ne. Tu se odcházet nebude Quinn, tak jistě ještě do bránou přijde. Prerotovat je právě na Mikého, ten ještě sice máte svoje mantičky, může se ho těl dostat na chvilku, ale tu. Přijde ještě ten stun, tu přijde Bušvek, jeden za druhým. Tu likvidně si ten získají kill na Diráčiovi, ten se free firmu teda pěkně podaril, ale tu Poxy, jak zobere nějaký trade-off gladiátory, jednoznačné rubu. 21. minuta hra je pomaly plně rozhodnutá. Znova gladiátory s tím jejich rychlým playstylem. Ukazují to, na čo likvidně očividně nachystaný teda úplně nebudu. 4 kily za dva. Podarilo se sice Free Free mu teda spanišnout toho Urzu a získat z toho celku velký gold streak, ne že ne. Tam ale to nic nemení na věci, že tam prostě nemají teda jako likvidy absolutně co urobiť. Měl ten Mikého, Kerry Razer je absolutné žrádlo. Tam nebyl ještě od Mikého tuto hru normálně impact whatsoever, žádný, absolutně. Jo, a to je právě ta takoby dobrá práce Gladiátoru, protože oni ho tam jakoby nabijou, nebudu, nebudu čekat na nějaké ty prostě BKB timingy a podobně, když ten Razer tam potom může být tlustý. Ani tu linku, kterou jakoby proti tomu Underlordovi možná mohl mít celku OK, ani to jim absolutně nevyšlo. Ten Powerhouse, ta Veverička, plus Ace of Underlord, to je prostě něco úplně jiné, jako Underlord někoho jiného rukách. No a tuto je celku pekne poznať Quinn teraz, ale cez Invis možno narazí do Boxyho. Tam predsa len ako má ten Nyx tu inej dubilitu, že vidí Invis hrdinou okolo seba, alebo vidí proste Invis. Takže tam si Quinn ako musí dávať teraz pozor. Dokud sa tam Quinnovi teraz, ale kde vidne Diráčiho pofarmil ešte aj Free Shard. Rollup sa myslím, že hodiť bude. Na Free Free medzi tým teda pristala samozrejme Blinka into BKB klasický build, kde potom bude si dočividne urobiť ešte nejakú tú Hexu. To, čo tu ale Liquidom chýba, sú Aury. Oni nemajú nikoho, kto bude robiť nejaké defensívne Aury, miesto toho tam bude mať ten Underlord úplne všetky spolu s tou Enčkou. Jo, a oni prostě nemají jako ten nearly midgame podle mě absolutně vyhrať to combo od prostě toho Tinnyho. Tam nemá ani už koho zabiť. Jo, prostě tam je Bešer samozřejmě ještě na Diráčiovi, by to nebylo málo. Boxy teraz mezi tím našel sice tu dvojicu na vrchu, ale pěkně se tam gladiátory drží pohromadě, teraz tam vie, akurát prostě Mr. Quinn s tou fuášem, že tam někdo musí být. Boxy to zkusil, ale ani na veveričku nebude mít damage. Absolutně vůbec. Medzi tým ešte pohantený trošičku tuto Mr. Nisha. Ako je tam Diráčiu, ale nestí nenaskočiť úplne na neho. Táto hra má ale tendenciu možno skončiť niekde do 30. minúty. Jo, tu sa poďme pozrieť na pohyb po mape Mr. Diráčia. Jo, uvidíme koľko tam bude miest na to, aby sa pohyboval na jeho strane mapy. Myslím, že absolútne Diráčio nemá záujem na tú svoju stranu mapy vôbec chodiť. On celú tú dobu tam proste len behá od killu ku killu. Na enemy strane mapy, kradne tam Tormentrov, nabieha tam do nich. Enrage'o už tu vevmene vytočoval dve Primal Rory. Tu proste Diráčio má dneska možno tú úplne najsilnejšiu formu, ako som akoby kurva na ňom vôbec videl. Jo, na toto turnaje musím celkovo povedať, že Diráčio nie len na tom CK-čku, ale na všetkých tých carry-čkách. Tam na tomto turnaji není úplne taký ten faktor, že by tam Diráčio občas niekde vyfeedil solo. To, čo bolo pre ňo celku ako typické, to je jako, toho se teda souku vyvaruje, boxy, ale dole přijde na chystat teda očividně akorát Queen of Pangolin a ten si ho vyblinkovat těsně před tímto celým. No, Diráčio tam sice bude zadupnutý, bude tam kombo na obi dvoch, právě Diráčio bude ten target pekně. Likvidi toto nachystali dokonale. Quinator tam ale ještě pojde pokračovat samozřejmě akorát na tohoto beasta, ten by se od těho nemal dostať. A i keď se znova Diráčia podarilo panišnout akorát po tom, že jsem ho chválil, že se tam teda úplně jako nenachádza v těch smrtích, no, um, nakonec ho našli. Dokonalý stomp od Insaneu, by the way, ktorý tam pripravil tú Prime Roaru do toho dialnicu. A túto hru stále, ale itemi začne sa na to úplne jednoducho, môže pripraviť ten Diráčio Urzič. Ja tam, jakmile pristane Aganem v jeho inventári, ja už si budem môcť ten Enrage zapnúť aj v tom Disable. 
tam potom už ako nebude úplne moc optionov, ako to vychytať. Jo, toto je ten návod, ako lik vidí, ako by to urzu môžu bursnúť. Jo, keď tam nie sú predsa len tie aury, keď tam není nikto včas. Medzi tým sa tu boxy teda pôjde akurát prechádzať po mape. Jo, ako bude mať konečne vendetu za tie 3 sekundy. No, ale medzi tým dole samozrejme padla tier dvojka. Na Quinovi máme dokonca celý agáč a vyzerá, že ešte na tom Bangovi teraz pôjde Kiras. No tie aury idú fakt gladiátory dostať úplne na iný level. Pretože proste nie len, že tam abusujú to, že likvidi nemajú line up, by tie aury vôbec niekto mohol postaviť. Ale ešte k tomu tam proste double upujú tým. Že tam proste budú mať tých aur ešte o mnoho viac. Ja už teraz tam majú predsa len nejaké tie mekáče, pipy, ja do toho tam majú tie dramy od Celeryho, do toho tam budú mať neskôr ten Kiraz ešte od Pangolíra. Tam likvidie proste sa budú musieť spoliehať len na to, že tu nájdú nejaký pick-off cez Boxyho, teraz Ace. No akurát od Boxyho teda forcne tú Vendetu, aby mohol odísť preč. No a sa Boxy mu podaril nájsť aspoň tie Whisper of the Dread na ten bonusový damáž. Insania medzi tým teda pripravil jednu Tinker Wardu v Mighty Mines. No, vyzerá, že tým spiritom tam Bajdovej bude chcieť možno nenápadne prerotovať tomu Rošovi, keď to ani chudák nestihne. Snipeol tam nakonec ale kuríra navíc. Celery sa tam instant nejde presunúť, aby ho možno dokázali panečnúť, je tam takisto I Ace, ktorý už možno Insaniu pôjde hľadať. Ten zatiaľ sa tam stále len a len zdržiava. Žiadny scan momentálne neprišiel, Ace sa už tam dokonca aj uvidí. Gladiátori ale nemusia hantiť úplne žiadneho Position 5 Eldra. Oni tam nájdú akurát Free Free, ten si ho tesne vyblinkovať teraz pred tým jumpom. No a máme tie problémy, ešte končiť nebudú. Quinn pôjde ešte po Free Free ho. No ho nachystá dokonalým spôsobom. Free Free sa nepohne. Aj keď si myslel, že teda ublinkoval krásne. Bohužel. Quinnator tam bol správny čas na správnom mieste. Diráčio tým potom môže ísť po 27 minúte rovno sa na stehovať na ten high ground. Má tam predsa len... Nie len Aegis. Oni mu dali ešte aj ten cheese k tomu. No, Diráčio tam je ten efektívne. Bude mať teda 3 životy. No, no som teraz zvedavý, ako likvide budú schopní ustáť. 33 sekúnd tam nebudú mať predsa len práve Free Freeho. Tento osudový čas trávia akurát nejakým tým split pushovaním. Misha, aj keď robil celú kandu. Išiel fakt YOLO build na to, aby tam dokázal vypnúť aspoň tú veveričku, alebo nejakú tú enčku, alebo aby ten burst damage tam proste bol. No, tu Misha scoutí, ide očividne teraz zabiť tú ďalšiu wave k tomu. Not bad. Pôjde sa schovávať ešte ďalej, gladiátory tým pádom sa nemôžu úplne dostať teraz na ten five man ball push. Je otázka, ale či tam Nishu nevychytá teraz práve túto Mr. Quinn. Tam skočil rovno do toho tosu. Nisha tentokrát ale odíde. Quinn tam mal dobrý nápad, ale nakonec mu tam nestihol ten blink úplne dať. Tu vidíme ten replay. On tam naskočil, tam chcel Nisha hodiť creepa. A mu tam naskočil rovno do toho tosu. Oh boy, oh boy. Pick-off sa teda úplne konať nebude, ale keď sa pozrieme na ten gold lead, je tak nechutný, že to ani nechcem spomínať. Oooo, na mid je Nisha teraz. Living on the edge, tam chce iba tým tosom vypnúť zase celú tú wave-u. Jedného creepa, to ostatného sa tam zbaví nakonec free free prasátkom. A je tu vidieť, čo idú likvidi robiť, len a len zdržovať. Boxy medzi tým ide hantiť na druhej strane mapy, niečo skúsiť možno nájsť. Práve Tofu, ale má v inventári gem. On uvidí možno Boxyho, ako tam beží pekne za ním. O, to fúš sa schoval. Ten karapáče ho tam ale možno nachystá. Tam bohužiaľ Boxy, ale bude zničený. To fú. Teraz sa prichystal dobre. A púš môže od gladiátorov teda pokračovať na tej spodnej strane. Quinn sa tam ešte potrebuje teda presunúť čo najrychlejšie, ale tu takové celery dokonca popol rovno tú obsku. Rovno ten vision, aj keď je to tam vidieť. Nie je tam pekný slíp, aby to zdržal Insane a Diráčie už sa tam ale ide pekne natlačiť. Nakonec tam prichádza rovno Glyph, aby Liquid získali čo najviac času. Boxy tam ale nebude 25 sekúnd. BK boje pripravené na Beastovi. To je prvý poriadný timing, ktorý podľa mňa Liquidi potrebovali najviac. Diráčie ho medzi tým naprišiel skontrolovať, či sa tam niekto neschovoval v tom lese. Tu sa ale budú pomaly pušovať akurát Raxy. Liquidi čakajú a čakajú. Už im tu naportí naspäť aj Mike. Tu musí ale Liquidi zachrániť túto situáciu teraz alebo nikdy. A ako je tam Mike, akurát príde Ace, mu tam bude naznačovať tie Pit of Melisy. Liquidi sa tu môžu ale z ďalky len dívať. Oni sa len dívajú. Gladiátori teraz sa ale plne nevedia podľa mňa úplne rozhodnúť, či tam chcú ostať alebo nie. Gleipnir tam ale došiel ešte aj to Fuášovi navíc, takže to je predsa len ďalší bonus a Raxy proste spadnú. Likvidi sa tam len dívajú na to, ako im padajú tie Raxy, ten Aegis tam bude ešte predsa len minútu 40. Teraz tam bude akurát na chvíľku zdržaný Mike, ale popravde, tu ako Likvidi sa fakt dívajú na to, ako sa im zatiaľ likvidujú Raxy. Nemajú s tým čo spraviť, tam Aegis má proste Cheese, Crimson Guard, Pipe-u. 
A som zvedavý, kedy príde ten opener. Likvidí tam by ako teoreticky nejakým to som možno chceli niečo nachystať, tu, ale pri tom som bude akurát niča vykontrolovaný, dostane bičík od kamaráda, aby sa odtiaľ dostal. Každopádne tu likvidí aj keď sa snažili možno nájsť nejakú skulinku, nejaký priestor na paniš. Nič sa nestalo. Gladiátor jednoducho teda uh, pred tou 30. minutou už. Jo, dokončili aspoň prvý objektív v podobe prvej strany. Medzi tým boxy zdržuje teda na mide s iluskami, chce tam ešte akoby urvať aspoň ten tower push. Jo, medzi tým ale tento Nixík nie je úplne v zóne, že by tam vôbec ako niekoho dokázal podľa mňa vysolovať. Ani s tým Dagonom. A toto nebude úplne príjemné. Insania zase teraz pekne zdržuje síce na tom mide. Tam ale teraz prichádza ešte nenápadný smoke. Okolo tejto creep wave, tam gladiátory pôjdu sa nenápadne pohybovať, aby to možno nebolo úplne poznať. Tie aury na tých creepok sú celku obvies. Ale ty radšej už rovno pôjde práve na toho Razera, jeden Bešík ho tam pripravil dobre. Už tam príde, ale TOS tam skončí ďaleko, ty radšej Budú ho tam ešte priťahovať takisto aj tým linkom. Toto by mohol byť ten prvý problém pre ty veľkého ruského mášu. Tak to tam ale hilmi udržiavajú pri živote pekne tá diálnica od Insaniu za toho prvého životu zbaví. Nejdžis by ale aj tak končil predsa len za 18 sekúnd takže tu to možno nebude vadiť úplne plne. Diráčio ale predsa len tam využíval aspoň ten prvý jump. Stále si tam ale nechal to BKB. Stále tam má ešte číst, keby mu to Ace chcel posunúť. No ako jest tento druhý high groundový pokus teda nevidie úplne plne. Box si medzi tým bude skúsiť pohantiť a niečo možno nachystať. Tam si ale Diráčio zase ide iba na, pekne natlačiť svoju prdel k ďalšiemu Tormentrovi. Boxy by tam mohol skúsiť niekoho snajpnúť, ak tam ostane niekto low HP. A ale proste sa predsa len pohybovať k tomu gemu je trošku problém. Tým, že sa gladiátory ešte držia pohromade, Boxy to nemá proste ako panišnúť. Absolutne proste tam môže len čakať a dívať sa, ako tam behajú proste s tým gemom. Skúsili si to nám dokonca ešte vyskenovať, boxy tam proste hľadá, či tam nebude nejaký zblúdilý target. No ale Diráčio ide pokračovať pekne ďalej. Jo, tam samozrejme ešte nemá ten agáč, ale kúpil si rovno Oktarín. Preletel sa tu Celery, ten ale nedostal absolútne žiadny damage, otočka príde práve do nišu a ten neviem čo momentálne chcel vymysleť, ale nebol to správny nápad. Pajbek bude mať free free, ale musí dávať to BKB tiež, vybral si práve toho Urzu. Ten Urza ale nedostal momentálne damage, tam Mikkel síce teda trochu pososá, ale Urzovi to momentálne úplne nevadí, Incenia a prichystaný práve Bushwekom a vyzerá, že gladiátory môžu. Ísť dokončiť likvidou túto game one, pána tam takisto aj free free, Pajbek nebude mať. Niša teraz nahodil prasátko miesto toho targetu, bohužiaľ. Vepsík sa preletel, ale tu padajú nádeje týmu Liquid rýchlejšie ako veľkosť váš opéra po sexuálnom akte. Pre 33. minútou s 32 kilmi, no a viac menej 1 kill na minútu znova. Gladiátory ukazujú ako sa ukončujú hry. 33 minút a Free Free už musí napísať GG. Easy peasy pre gaming gladiátorov, absolútne žiadny problém, ten powerhouse cez Underlorda hudvinkovú na offlinke, bol za mňa celku ten podstatný, ale popravde MVP dávam ja osobne Diráčiovi. Neskutočná, fakt ako prešer na tom jeho Urzovi, už od early gameu, tam proste nepustil potom ničomu. Absolutne k ničomu likvidov. Ty skúsili teraz akoby nejakú tú novú taktiku cez nejakých nixičkov, skúsili tam ako zabrúzdať do takýchto vecí, ale je tam vidieť na tom smutnom face mistra Free Freeho aj Boxyho, že toto nebolo očividne ten game plan dostatočný na gaming gladiátorov. Hlavne mi prišla obrovská chyba si pre Liquidov vybrať line ktorý ani nemôže stavať tie aury, ktorí nemôžu ten early mid game nejak zvládnuť. Oni sa spoliehali all in na to, že proste to budú rozbehávať, že budú mať tempo, že s Nixom budú brať kili, že Tomcek ich tam bude zabíjať nonstop, a že sa vezme ne gladiátory akoby nepozviechajú dohromady. Ale už od toho early laning phaseu to šlo na stranu gaming gladiátorov, zrazu tam proste mali výhodu a k tomu mali ešte tie aury a za mňa likvide proste nemali už absolútne šancu sa vrátiť do tohoto naspäť. Budú musieť vymyslieť niečo lepšie v Game 2. Ani midový toncek s polskou kládou a kroukou v tej druhej ruke nebude stačiť. Vidíme sa za malý moment na Game 2.
Hey Blitz, uh, what did you think about the drafts? Uh, I think pretty interesting. I mean, this is a really difficult team to draft against because their hero pulls are pretty diverse and uh, pretty cool. So, I mean, I'm pretty happy. We got heroes that we wanted. Are you worried about the dazzle? Yeah, I mean, it's definitely annoying, and that's kind of what Quinn does. It's like, he's got cheese. He can't do the honest 1v1 versus Nisha, but, you know, I think Nisha can cook. It's all good. Uh, what happened to the tiny? They didn't ban it? You didn't pick it? You, you over it now? Uh, no, not at all. Just wanted to try something new. It's uh, still a long tournament for us one way or another, so just kind of want to see uh, what can work and, yeah, just mix things up once in a while. And why the Snapfire for your last support pick? Just kind of fit the lane, or? I don't know. Boxy said, let me cook, and... Usually when your player's like feeling really confident, we had like 20 seconds left, there's no real discussion. It's just like, it's like pick me, snap, I'm gonna cook. All right, let's get it. All right, let's see if he gets it. Uh, thank you for the interview. Cheers. Vítam vás tu pekne krásne, kluci moje a ženy moje takisto. Prichádza nám teda hra číslo dva medzi Liquidmi a Gaming Gladiátormi. Tieto dva kľúče zostanú ale dneska ešte úplne v pohode a nebudú krašnuté, pretože sa nachádzame pred celém tom upper brekite. Tu, ale gladiátory majú prvý poriadny match point a môžu pekne krásne zhodiť likvidov dole. Do lower brekitu môžu si zabezpečiť rýchlo cestu speedrunom pomaly až do výšin grand finálovitých. Ideme sa teraz ale spoločne na to pozrieť, či likvidi Našli tentokrát tom drafte návod, ale počkať, my skočíme rovno in-game, my skočíme rovno do fajtu, to fu, až bude ten target, ktorý budú chcieť zabiť, na koje sa tam príde ešte, počkať, on hrá, what? Insania nehrá kruh? Insania hrá, čo? Ja nemám slov, prvýkrát v živote. Vidím zobraný na Disruptorovi ten faceset s tou kinetic uh, fencou, alebo jak sa to volá. What? Ah, OK, tu si ako pozrieme, samozrejme bude Diráčiu akorát začína s 250 goldanovi navyše, klasický barel, do toho skitter step, klasicky predložovanie akurát toho poizoniču, ale na druhej strane je kinetic fence. Ešte na level 1, what? Ja, ja, ja nechápem. Ja, za mňa momentálne je ten Faceit jeden z najhorších v dote dvojke. Ja si akoby neviem úplne pomôcť, ale mne príde, že to viac menej absolútne toho Disruptora akurát zoslabuje tento Faceit, pretože zrazu tam akoby nemá to kombo s tým účkom. On tam zrazu ako nemá ako chytiť v tom Static Storme, pretože to nemá ako, ako chytiť tým Kinetic Fieldom a môže ich síce ako vyblokovať tým plotom, ale som zvedavý, čo je za týmto decisionom. Na mide je úplne jasné, že Quinn by mal Nishu celku roztrhať, ne, že ne, ten last pick nutý Dezel pre Quinna by mal byť celku brutálna záležitosť. Problém je, že gladiátori už teraz majú jednak na gold lead. Ešte sme ani nezačali tu do tú dvojku, oni už teraz vyhrávajú. Oh god, Liquidi tu dneska išli vykúkovať nejaké tie poriadne squadry Free Free, mu tam hodili nejakého offlaneového senda, ktorého zatiaľ iný tým Liquidom úplne nenechával. Ale tu uh, s Insaniovým Kinetic Fansom. Tak ono to môže byť celku dobré proti tomu Weaverovi, dajme tomu. Aby ho tam ako vyblokoval. A z Diráčiho pekne prišiel ešte Denainu tú svoju uh, Sentrinu, ak sa nemýl. Alebo nie, on zničil tú enemy Sentrinu, zobral za ňu nejaké tie bonusové goldy. Na vrchu sa toho až príde tej Vardy teraz baviť tiež. Tu ale ja mám ako veľmi zlý pocit s likvidou Insania teraz si pomohol pekne tým Kinetic Fansom na level 1, ale proste bohužel. Jako Disruptor normálne s tým Thunderstrikeom je ešte jakš takš OK trading support. Ja odtedy, čo to tam dostalo trochu buffy, aj tak sa na to do turnaj ten Disruptor proste neukazuje, pretože oproti tým Weberičkám a iným supportom, jeho Snapfireovým sa to nedá porovnávať. A dole pokus ešte na Free Freeho, ten sa skúsi otočiť so stunom na Dirači a nemal málo damage'u. Ten si zoberie ešte acid sprayom, aspoň tento trade-off, ale pekný kill pre Free Freeho. Insane je konečne na vrchu už Dingle, teda level 2, ide nakoniec rovno k Limpsu. Že proste Thunderstrike nemá vôbec. Ej, ja, ja, ja sa neviem preniesť normálne iba cez ten jeden faceset. Ja, čo to je, mi povedzte niekto, či ste už niekedy v, v hre videli a zažili ten Kinetic Fans. Že toto je prvá kompetitívna hra, kde nám to Insane a pôjde teda plne ukázať. Sám som zvedavý, čo nám teda akoby príde predviesť, jo, ako nejaké tie kinetic fancy by tam samozrejme ako potom neskôr ako mohli celku pekne niečo vyblokovať, ale ako som opakoval. 
No to nebude hra, kde likvidi teda, eh, likvidi hlavne v tejto hre, ak s tým Disruptorom budú v defenzívnej pozícii, ak s tým Embrom, SKčkom nebudú môcť behať a hantiť kily, tak proste nebudú mať nič. Pekne na tej spodnej linke sa začínajú rozbiehať a babička spolu s so Osendom majú burst damage viac než dosť. A ja, vyzerá, že likvidi minimálne teda na kili, aspoň to teda uhrávajú tri kutrom. A spodná linka vyzerá, že bude tá najsilnejšia, predsa len pre likvidov, možno aj toho alchemistu v Idly Game. Budú schopní urobať proti tomu ten sending, predsa len s tými kaustikmi môže fungovať dobre, tu má Free Free ešte celú double waveu jo, k tomu nachystanu. Celery ho tam príde teda trochu otravovať, Free Free si tu medzi ním zoberie ešte nejakú bountrinu, aby sa nepovedalo. Ale tam na vrchu zase, Mike síce vždycky v problémoch, Incenia to tam vždycky zastavuje akurát tým kinetic fencom, ale... Tu Mike ďalej proste dostáva jeden engage za druhým, pekný blok od Insaniu. Tam teraz absolútne vyblokoval momentálne. Toto celé Mike aj tak ale padá iba na ten Tofu od Demit spolu s tým Swarmom. A Insania robí čo len môže s tými jeho plotmi, aby tam nepustil proste Tofu až ako gameplayu. Ale medzi tým bude problémok dole boxy s babičkou, do toho minus armoru dostáva Mordy, do toho Nova. Ešte jeden hit, bo free free. Stiel na koniec síce ako by toto vyhodiť, ale aj tak je Deráčio dosť rýchly chlapec ruského typu. Pre čtvrtou minútou teda ako by aj keď free free bude mať pekne tú linku zabezpečenú. No, ako by vzniká moment. Začal teda s dvomi bracerami, bude o trochu tučnejší. Incenia sa teraz bude snažiť akurát udržať pri živote proti toho Fuášovi. Ten medzi tým ani nebude rotovať za ním, ten ide rovno rotovať, aby tam ukradol tú štvorkovú runu. Nádherný play od toho Fuho. Tam nenechá Nishovi teraz priestor na niž, dokonca tam ešte skontroluje aj ten Vision. Na tej strane sa úplne nenachádza. No, Nisha zatiaľ teraz s 13 krípami proti 26 má polovicu, Diračiu, ale zase v problémoch dole. Pomôže si trochu tým konkačnom, tentokrát vyzerá, že by to mohol ustať. No, s tou facebotou predsa len už tam nejaký ten armor navíc je. No, je to ale trošku nebezpečná linka. Nejaká salvenzí tam bude darovaná akurát Diračiu, aby sa tam teda poregenil naspäť. Glim si medzi tým iba na to fúho, čisto na zdržanie. Jo, Mike medzi tým ako má aspoň tých 16 creepov, ale nevyhráva tam ani ten trade of Ace má zase 24 creepov a 10 denájov na mide majú 11 denájov. Vrchnú a proste midovú linku jednoznačne vyhrávajú gladiátory práve kvôli tomu. Majú ten 2000 gold lead. A proste táto hra podľa mňa pred likvidou nejde hrať from behind. Jo, 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 oni proste ne, ne, nemôžu, podľa mňa, keď ten laning face skončí, ako byť tu dve, tri tisícky behind, s tým musia niečo spraviť. S tým Disruptorom musia hrať, ako by agresívne hantiť nejaké tie poriadne kily. Jo, mali tam toho Disruptora, hlavne podľa mňa na to, aby toho Brewmastera možno s tým Silencem potom ako nejak pekne setupli. Tým, že tam ale ten Silence ako nebude úplne s tým Kinetic Fieldom, tak... Uh... No, som zvedavý, ako to tam kluci udržia, majú tam síce ten free free ostú, ne, že ne, majú tam nejaké tie záležitosti babičkovského typu. Likvidi, ale budú musieť ukázať fakt explozívny, ako by hlavne transition z toho laning phaseu, jo, pretože Quinn, je jasné, že bude mať na mide advantage, pôjde o tu, ale pozdraví teraz Insane a Quinn, nemá ako odtiaľ to odísť, nemá sa ako odtiaľ dostať, pekne ho tam nechá, Insane a Glimpsov to zabezpečí. A tu konečne bola vidieť sila toho kinetic fence aj tak na to si sa Disruptor zaplatí životom, tí sa proti sa o to teda postarajú. Nisha si tam zoberie pekne slide office, tomu aspoň toho double creepa k tomu, a boxy mu pomôže tiež. Každopádne pred 6 minútou tu bude boj o prvú pavrunu, ktorú by Nisha potreboval úplne nutne a Boxy nakoniec bude schopný to aspoň ukradnúť pred tou fuášom. Nishovi tam teraz príde zodpovedne aspoň uh, Insania doplniť pekne tú flaštičku. Jo, ešte play, aby tam Nishu teda udržali v nejakej hrateľnej pozícii, toho Dazzla sa podarilo teda jedenkrát panišnúť. To je sila toho Disruptora, ktorú budú chcieť využívať. No, otázka je, akým štýlom to bude ale pokračovať ďalej. Zatiaľ jedinému, ktorému sa na tých linkách darí poriadne, je realisticky práve Free Free so Sand Kingom. Má veľmi pekný opener s tými 35 creepami, dokud sa tam ešte prelázi, tu váva aj mistra alchemistu. Hej, na vrchu, ale brzy 1 v 1, no je rube Mikeho, ale absolútne. Tofu ešte príde tiež, Mike bude mať ešte styky, bude mať ešte Lotus, porti mu tam ešte kamarád na pomoc tým niekým, je Nisha, to s tým chainami pomohol celku dobré Mike, nakoniec ale proste vytíká. Gaming gladiátori si tu odídu, preč Insane a tam je s Glimpsou, ale potrebu, aby sa tam dostal nejakému rangeu. Ej, sa tam zatiaľ bude držať mimo pozície a Tofu až takisto odíde preč. Žiadny Glimps, žiadny paniš. Troll padá, ale podarilo sa zabiť alchemistu na druhej strane. Mne je vidieť, že likvidi aspoň na tej spodnej linke majú tú jedinú, ktorá im vychádza. Vyzerá, že aspoň Diráčio tentokrát bude trošičku spomalený. 
No minimálně ten rádlo timing nebude tak velký, tím, že ale má Dazzle Free Farm. Jo, toto nebude podle mě úplně příjemné. Liquidy teraz ale dobře čakají na diráči a rovno ho půjdu od Glimsova domů. Anton si dá Volk of Shame, výhoda od Disruptora pěkná. A jak je tam dokonce portil vzadu, ní ani na tu vežu. Tu ale půjdu kluci toto celé otočit, akurát do tofu, ten stíl těsně zdrhnout pro tou kůky. Tím pádem přežije. Boxy o kurýr tam teda sice padá. Tu ale Liquidy můžu minimálně teda vyfarmit aspoň nějaký ten kempíček k tomu. A napriek tomu, že gladiátory majú teda 3000 gold lead, tak tam absolútne nie je ešte poznať netvor toho alchemistu. Ten je dokonca za tými svojimi ostatnými kormi a zase Ace je to hlavné carry týmu gaming gladiátorov. Jo, ako 4000 gold lead je ale fakt nechutnosť, jo, ono je to tam vedené akumulované hlavne na tých ostatných kóroch. Aj ten alchemist, napriek tomu, že tam umiera, tak aj tak proste si ako tých goldov pocinkal trochu viac. Najväčší timing samozrejme u Quina, bude samozrejme dokončený Agáč. Jo, uvidíme, či príde do nejakej tej 15. minúty na tom Dazzlovi a potom by to fakt ako mohlo štípať neskutočne. Jenom keď tam ako každý bude dostávať ešte spolu s tou Wave-ou nejaký ten hit, ale spolu sa tam budú spočítavať tie minus armory, plus armory, do toho je tam Weaver na minus armor, do toho je tam Alchemist na minus armor. Aj, aj, aj. Jo, ako Free Free má síce fakt ako dokonalú hru a dokonca vyzerá, že bude chcieť istú scalovačku fakt posilniť úplne naplno. Jo, pekne tam má viac menej teda nakliknutý rovno Bloodstone. Mne ale príde pre Liquidou trochu problém, že oni majú draft, kde s Disruptorom podľa mňa ako chcú hrať aktívnu do tu čo najviac, a keď tam nebudú mať tú idly blinku na Sandovi, jediný niche a tam môže niečo sa napovať, zase si ale pôjdu skúsiť akurát Quinn a ten stále nemá ešte Grave ani skillnutý, tentokrát sa zachrániť nemôže. No, Ace ale pôjde skúsiť aspoň minimálne s tým prvým Primal Splitom toto celé otočiť Insane a pre ňo bude žrádlo. Otázka je, či tu ale vyčmuchá ešte niečo iné bonusové. Boxy zatiaľ sa tu veľmi pekne mimo vyžnu. Presunie akurát. A vyzerá, že Liquidy teda toto zatiaľ ustáli, zase zabili akurát toho Dezla. Problém je, že tie goldy aj tak berú po mape oveľa efektívnejšie gladiátory. Na vrchu už majú dopušovanú tier jednotku. Jo, tam ako ďalej pôjde Ace proste s tým 5300 networkom pokračovať. Boxy medzi tým sa tu akurát schoval, ale teraz tam akurát narazil do toho kurýra, Celery ho tam uvidí, o ne. Môže skúsiť teraz Boxy vyportiť, ale Celery s účkom, dobre. Na Boxy ho zatiaľ teda nemal úplne plne damage. Na mne Boxy chudák nemá port, jo, takže on sa odtiaľ to ako nedostane nikde. Má síce tesne pred levelom 6, pekný je Bius tam Liquidy, aspoň teda na toho midového Dazzla vyťahli. Boxy až medzi tým si tu pôjde teda sám, očividne možno aj sa zabiť o creepy, jo, to bude najrychlejšia cesta domov. Podľa mňa to dáva zmysel. Medzi tým Insane asi tu teda zachránil prdel tesne, akurát tým Kinetic Fansom. Jo, ale Liquidy nie sú úplne v zóne, kde by po desiatej minúte teraz, kde skončil ten laning phase, mohli ísť teraz ako podľa mňa behať po mape a hantiť. Jo, ako Ace pôjde samozrejme veľmi zodpovedne, no aj sa vystral aj na tie urny Spirit Vesly a rovno pôjde urobiť tú pipu. No tam zase budú gladiátory proste za chvíľku fully online a budú tie petici podľa mňa úplne nezastaviteľne likvidiť a tu vôbec akoby nezvládli rozbehať celé. Jo, proste Ace a tu bude natlačiť spolu s Quinnom, spolu s Tofuášom, budú tu v štvorici. A likvidi to proste momentálne nemajú ako zastaviť, majú tam tie Mortimers, kisí zod Boxyho. To by mohla byť tá veľká vec, pôjde to skúsiť ohľadávať aj Nisha, čaká tam aj Free Free. Ten má síce aj Epicentra, ale on nemá blinku. On tam bude musieť nabehnúť len tak casually na Insaniovi, ešte ani nemáme ten Silence. Mortimers, kisí prichádzajú dozadu, Frostbite nutý tam ale bude Nisha a proste z tých Mortimers, kisí skluci len odišli. Pekne tam odrezal teraz ale Insania aspoň Quina. Stuník tam príde s Graveom Quin, neprežije ani náhodou, ale Ace sa pôjde otočiť rovno do Free Freeho, tentokrát z toho nemá ako odísť, Diráči ho príde do tejto šlamastiky tiež a Boxy sa rozplynie takisto. Jo, všetky moves, ktoré tu skúšajú, aj keď tu s Regenom ešte Nisha príde vysolovať pomaly Soleryho dozadu, možno tu ale neodadol úplne plne, už tu dostávajú rovno tie rúty a nejde nikde. S Regenom si myslel pán Nisha, že môže robiť big plays, ale žiadne big plays sa nekonajú. Gaming gladiátory ešte posilňujú to tempo, vždycky. Tam Liquidy musia fully komitnúť všetkým, aby zabili Dazzla, ale potom proste na to prehrajú ten fight. Tu Insania vyťahol dobrú fencu, jak si tam vrátil Quina, vyblokoval ho tam, prichystal to úplne dokonale, ale tu Liquidy museli všetci nabehnúť okolo toho Dazzla, poraziť ho tam a potom proste prišiel Diráčio, potom prišli gladiátory iba na čistku, Nisha mohol odísť, ale on sa rozhodol, že tam chce ešte vysolovať Celeryho a toho nakoniec bude stáť život, tu dostal pekne od Celeryho práve ten Frostbite a... Fuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
presne si uvedomuje, že toto bolo trošku too much tentokrát. No a po 12. minúte sme teda hovorili, že gladiátori, ktorí sú predsa len ten najsilnejší early game tým sveta, to ukazujú znova. Likvidi, ktorí proti ním majú, samozrejme odohraných tých sérií, nespočet. Jo a myslím, že ako by celkovo na BO3, BO5, ono to je celku even medzi týmito dvomi týmami, ale tie dôležitejšie grandfinálové série proste minulý celý rok vyhrávali práve gladiátori. A keď proste ide do tuého, tu máme nový rekord. Najrychlejšia pipa v 11. minúte a 39. sekunde. Už je tam dým Kamíru. Hej, Soš, proste s headreskou a k tomu ešte proste už mal celú tú pipu, ten celý magic damage od toho sandkinga tam vedme nebude nulový, dokud sa nám ide ešte bude hantený aj chudák Mike, ani battle trends nedá, nič nedá. Hlavne ten troll proste, jo, carry matcha pre trollov akoby tu môže byť OK, ale proti Dezlovi je to podľa mňa akoby v late game ešte nehrateľné. Hoci kto toto bude fokusovaný proste dostane Grave, medzi tým si tu Ace pôjde akurát vysolovať, nenápadne boxy ho pekne. Tam Kinetic Fence som síce teraz zablokoval Insane a aspoň toho Aceovho jednoho Pandarena. Ale toto je fakt smutné pre Team Liquid. Jo, ešte ten decision od Free Free ho tam teraz ako neurobi tú rýklu blinku. Jo, ako s tým Bloodstone'om to teraz ako by možno dáva zmysel, pretože by teraz ako by blink engageovali do toho, že má Brewmaster Pipe. Ten problém je, že normálne býva ako by ten tým oslabený, keď tam nie je Prime of Split. No, gladiátori nevyzerajú úplne oslabení, jo, ako tam ten Pandaren tam bude kľudne stáť predu. A tam proste nemajú absolútne likvidy damage, tam pred chvíľkou akurát mali vedbené tie levely na to, aby vôbec mali tú Static Stormu, pôjdu Ace-a dole vyskúšať, vedia, že nemá to účko, pôjdu si ho tam pekne nachystať do Silence-u, odtiaľ sa nemá absolútne ako dostať, aj keď tam museli likvidiať všetko. Tak sa nakonec Ace-a zbavia. To berú ten veľký 658 gold streak práve, lázit, bude mať ešte k tomu Nisha. Na likvidi si trošičku ukludnili, ako mi to, kde sa tá hra nachádza. Aspoň teda ukázali pekne gladiátorom, že ten Pandaren nebude úplne nezničiteľná mašina. Jo, cez tie glimpsy proste tam musia toto presne setupovať. A pozrieme sa už na Quina, tomu tam samozrejme svieti celý agáč. Scaling sa začína teda zvyšovať do dosť viac, Diráčiho samozrejme tam svieti s celým rádlom. Ešte pôjde Nishu skúsiť nenápadne pozdraviť. Ten pekne slide of istom síce toto bol schopný vydodžovať, Quinn ho tam ale naháňa s hejstami ešte. Jo, tam na vrchu možno bude Nisha ešte dosť intenzívnych problémov, dole Free Free s Bloodstoneom čerstvým už pred 15 minútou takisto. Vidia ho fakt neskutočne rýchly timing na Bloodstone, ako ne, že ne. Quinn medzi tým tu pôjde akurát otravovať, teda očividne Nishu, zbaviť sa akurát toho Watcher Visionu. No, teda, že nič ďalšie z toho úplne nebude. Hlavne na Quinnovi už je nakliknuté aj to BKB. Jo, na tom Dazzlovi proste, už ten Aganim je nechutnosť. A zrazu, keď sa dostanú aj BKB a nebudú toho Dazzla mať ako zabiť, potom tým pádom nebudú môcť zabiť ani iný target, pretože, no, čo sa tam stane, no, ako... Bude fokusovaný Alchemist a dostane Grave, bam, easy shit. Či už bude fokusovaný ten Brewmaster, dostane Grave a si nedať Primal Split. Zase celé to pre Liquidov nie je vôbec easy. A hlavne dostať nejak do hry Mikkeho. Je za mňa teraz akoby celku nemožné, ono to síce ako na tom trollovi môže teraz fungovať dobre ako to hard carry. Lenže momentálne na tom trollovi má proste Mike 6200 network. Nemá ani hovno. Jo, tam Mike je proste smutný, vyháňa ho tam nejaká CMK na peťku pomaly. A Ace už samozrejme má aj mekáč, dámy a páni. Mana boty, pipa, mekáč 15. na Brewmasterovi. Jo, akoby full aura gamer, Mr. Ace. Chcel tu teraz ešte pripraviť Free Freeho, nakoniec tam pôjde Tofu a až ešte pekne pohantiť dozadu, vybral si práve Insaniu. Z ten Kinetic Fence sa síce nedostanú úplne za ním, ale mne momentálne prichádza jedlo, akurát mi volá kurír. Prosím. Áno, ďakujem. Idem dole. Zatím. Ok, 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 čaň, musím si skočiť dole, akoby po nejaké to poriadne jedlo, ty vole, ten timing, nakonec tam akoby tá reštaurácia vychytala asi najhoršie na svete. Diráčio medzi tým bude, ale panišnutý na vrchu a ja to nebudem zdržovať, idem rýchlo po to jedlo, aby sme mohli pokračovať ďalej, chvíľku vám tu nechám akurát židlu a tá bude komentovať za mňa a vy sa takisto do toho četu teda môžete pridať. Hneď som tu, čet! Hneď som tu! Hneď som tu!
Dyer's middle tower is under attack. Dyer's courier has been killed. under attack. Co se tu děje? Jsme dobrý? 8000 gold lead. Dobré jsme. Objednal jsem si páp, dole ale bude možno kvin v problémoch, bude tam aj vrátený naspět, ještě nemá prce, len úplně to BKB. Likvidně nakonec ale nepojdu úplně urobit nič velké boxy, až metrým zkusí odportit, ale nepojde nikde. Nevím, co tu teda zomlelo, vezme je teda pěkně krásně, akurát um, um, mezi tým. Ale jakým sam jakoby samozřejmě z toho sedmého poschodí a vytáhneme jakoby zišel dole zase to jakoby vybral a potom zase vyšel hore, tak jakoby ono to chvilku trvá čet. Momentálně se ale teraz nacházíme teda na té 20. minutě a stále gladiátory mají ten 8000 gold lead. A ještě na vrchu najdený k tomu aj Mike. Aj 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 Tofu přichází na follow up, žádná pomoc pro Mike, tam nebude ten išel ten Aganim z prvej, aby mal ty dispely a tie. No nakonec možno zachránili teraz aj prdel. Jo, tím pádem ale prostě ten scaling toho trola tam jako moc nebude a well, celé gravesky jsou tam dokonce pre Brumástra. Tam už Jace má svůj dispel a uhu, tu mám taky jako zlý pocit, že likvidě budu muset akurát teda zpomalovat, sice jako za chvilku konečně budu mít na nejšově dokočený ten Gleipnir, takže finally tam něco můžu robiť. Ale problém je, že prostě hrát defensivní dotu s Disruptorem, to se jim nepozdává. Dokud se tam ještě sníknutá ta Varda v ich vlastní bázi. No, do toho tu ale pojdu gladiátory akurát pod další tučný objektiv. Tentokrát to bude formou Roša. No, pojdu si tam likvidně mezi tím teda zobrat aspoň toho svojho tormentříčka, keď už nič. Tu ale prostě budu muset ukázat kluci Big Place. Na mě ta likvidská skvadra funguje dobře, když tam budu mít ten náskok od Senda, Static Stormu a do toho nějaké Mortimer's Kisses. To může být velmi deadly kombinace. Jakmile ten Dezl ale bude mít BKB, tak jako chlapci už jako tam nebudu mít teda vůbec easy cestu do toho, to budu jako by celé muset dávat do Graysock, do Pipe. Jo, do toho tam bude prostě Greyvoš a to Dezla se prostě nějak musí a zbavit. Likvidi mají před sebou jako dost problematickou zónu. Jo, Nisha, ten tam mezi tím teda s Tofu a Šom, akorát si tam teda trochu vymění názory. Jo, ten Spirit Vessel nakonec zišel Tofu. On tam ušetřil vezmený ty goldy, čo musel investovat Ace. A tím pádem už tam má to podstatné i on sám. Jo, mezi tím Mike, samozřejmě jako s tím jeho Agáčom a s nějakými tými dispelmi, už tam jako bude celku OK. Free free mezi tím dole. Jo, jako je možná akurát tak jako pomalý depušovat, ale tu gladiátory nepojdu podle mě vůbec čekat. Je rovno pojdu tlačit tofu a až tu mezi tím zase nachystat tento agresivní vision, vidět tam všetko od týmu Liquid, od báze, od vrchné strany. 
A medzi tými teda, že Diráčio si proste zoberie, kde zobrať tú väžu úplne jednoducho. Má tam ten svoj základ, má tam už dokonca aj to rádlo Mantu dávno, už má dokonca aj to BKB. Jo, letí mu to akurát teda v kurírovi, takže to potrvá. Tam ale to fúhaša sa snažili zabiť teda Static Stormu, ani sa im to nepodarilo, tak to je dizástr. Diráčio medzi tým sa dokonca ani nezastunuje sám. Jo, tu bude Glyph síce forsnutý a Free Free mu sa podarilo iba tú Creep Waveu odtiahnuť. Diráčiu ale s tým končiacim účkom bude musieť vybekovať teraz preč to, že ale Tofu a Aša skúsili zabiť zo Static Stormu a Liquidom sa to nepodarilo. To je celku problém. Teraz pekne skúsil Manta dočnúť túto pána Alchemist akurát Glimpsu. Bohužiaľ. No, skúsi tam ešte aspoň boxy teraz z ďalky niečo ako urobiť. Dole tam bude takisto teda Creepsky povedať akurát Nisha, aby tam ako ďalšie Creep Baby neprišli. No ale proste Liquidy majú problém. New Gladiatory pôjdu s tou ďalšou Waveou podľa mňa rovno na mid. A proste cez tie aury nemajú úplne likvidy ako prejsť, tá Sandstorma tam môže byť ako nepríjemná, je tam predsa len na kilometr. Ten fans, ten plotík ich tam nakoniec nechá v bázi, problém je, že gladiátori tam chcú byť. No oni chcú byť tej bázi, Glimrom tam ešte Diráčiovi ušetria akurát nejaké tie HPčka, vzadu tam spomaluje Ace akurát proste free free ho čisto, bez problémov a tá tier 3 proste spadne. Jo, Diráčio ešte bude mať minimálne nejakých tých 10 sekúnd chemical rage, ešte stále môže ísť minimálne po tie samotné range raxy. Zase ale budú musieť čakať túto gladiátory na tú creep waveu samotnú. Na vrchnej strane split pushuje by the way ten Mikkeho troll. Jo, Nisha medzi tým si tam teda našiel regen, ale tu liquidy museli proste odovzdať, aj keď možno nechceli tieto jedny raxy. Free Free už tam teda tancuje v tej svojej Sandstorme a farmí možno nejaký ten damage do tabulky, ale popravde do tej pipey to nerobí reálne nič. Do tých healov od Quina, tam proste žiadny problém nie je, tu prídu, ale Mortimersky si s Glypnirom, to je konečne to kombo, ktoré chceli likvidy dať. Celery, ale to bude skúsiť otočiť do nich, sa tej Storma tam musí prísť, aby tam vôbec mohli zabiť tú CM-ku. Tá nakoniec ale ešte dostane Greyvoš, Celery ešte bude žiť, otočka príde práve do Free Free, otec sa ešte budú strajko, môže dostať preč. Diráčo tu bude fajčiť akurát bez účka, ale teraz mu príde na cooldown, teraz tam príde Concaction. Free Free padá na 45 sekúnd a Raxi s tými sa môžu likvidne rozlúčiť momentálne. Aj, 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 Glim sa tam ešte na Diráčia príde, ale velice ďaleko, ten stále má, ale ten Aegis. O, nie, ani ten Aegis nezničia, o, ne. Tam je ešte stále Grave, keby náhodou potrebovali, tu vedia presne gladiátory, že ďalej môžu fajtiť. Mike, ten medzi tým navrchu dokonca ani nevyspúšoval úplne tú tier 2 celú, tam s tým trollom, je proste behind. Teraz si tam akoby našli si toho dezla, ale oni vedia proste likvidne, že tam ani nemôžu úplne plne prísť. Snažia sa to tam úplne nejak vychytať, ale tu, jak sa kluci držia pohromade, healujú a majú aury, tak je to problém. Nisha pôjde teraz skúsiť Queen a ten si ale rovno dáva akurát nejaké tie poriadne Gravey, otočka bude rovno teda do Mikeho. Ten má Psycho Aganim. Aj no, teraz ale dobre s tou pozíciou, akurát sa ani nenechal glimpsnúť, už mu za chvíľku príde Vejla. No a zatiaľ teda aj keď likvidi, musím povedať, že tým, jak tam rozťahovali tú mapu, oni si trošku tých goldov ako zobrali na svoju stranu. Ten goldly tam bol okolo 10 tisíc ja, predtým a teraz je tam ako 7 tisíc, takže je vidieť, že aj to split pušovanie od toho trola, ja, nejaké to rozťahovanie od nišu, tam ako netvor ako pomaly prináša likvidom. No ja, len problém je, že vyzerá, že Nisha chce ísť. Glypnir into rádlo. Tento polský chomík sa zbláznil. E, to rádlo... E, by mohlo byť zaujímavý damage item. Ace teraz tu bude vychytaný akurát na mide. To je ale tak tučný pandaren, že by sa Mike musel snažiť ešte hodinu a pol. Pôjde to skúsiť, má tam na ňom ten tak speed. Mike vyzerá, že chce ísť do toho fajtu, ale tam sú pripravení všetci. Static Storm tam síce je na dvojicu, ale Weld by radšej už zapína to BKB. Pôjde zabiť rovno toho Disruptora dozadu, ďalší bude na pláne práve Mike. Pri pri tam síce sa zbavil toho Swarmu, teraz tam konečne môže aspoň Diráčia spomaliť, ale Mike tam nemôže do toho fajtu ani prísť, on chce. Ale Aceovi nedali žiadny damage. Alchemistovi teraz ale skončil ten jeho Ace. A vôbec o to zaujímať nebude Tofu, medzi tým si tam vysoloval toho Embra. O to je hotovo 20 gaming gladiátory. Si tu ísť, tu na eSports World Cup -e, rovno do grand finále a to speedrunom dvakrát za 30 minút. Tak ako to oni majú teda plne radi. Tu nemajú momentálne likvidy úplne čo proti tomu urobiť, tam to trolá ani nemajú ako zapojiť do hry. Mike mu vôbec nesedí akoby takéto hard carryčko, ktoré normálne vidíme na Pyurok, normálne to vidíme na Nightfalloch. Ale bohužel, tuto likvidy sa môžu len dívať, ako im tam momentálne padajú tie druhé raxy. Ja síce akoby tam bude mať tuto, akoby už ten vyvoniavajúci ten môj obídeček, ktorý ma tu čaká, no ale pre 27 minút toto vyzerá, že likvidie. Budú mať čas na skoršiu večeru dneska. Budú mať čas, koho niečo skôr možno ako očakávali, pretože tu, ak by likvidie ešte skúsili vyťahnuť nejaký poriadny comeback, tak ako by to bolo veľké, ale je to tak nepravdepodobné, že to až 
no až nie je úplne legálne pomaly. Jo, medzi tým tá prca len aj za litr bude mať ešte celú šivu na tom Brumastrovi. Tam už nejde nič. Tu vidíme ten replay, jak si tam tofu. O ne, on níša. Oho. On nemá liáko, co snažil tam nejak ako vydodžovať, ale tofu je proste too much. A ešte si tu nájde dokonca aj Mikeho, Eulou. Ho tu pôjde nachystať, tam není nikto iný. Tam tofu až na kvies teda hodil akurát tú obsku proste na ňo. Mike sa tu teda polo posral, ale... Nakonec je schopný ešte žiť. Na Diráčiovi máme ale celý Kiras, takže tam nehovoria za ani o tom, že Quintu má ešte double damage, dokonca za 200 goldov bude mať ešte celý Oktary, inak sa nemýlim, ten cooldowny tam budú ešte viac, tam Liquidy proste nemajú čo spraviť. Je Static Storm, ten Disruptor tam nič nefunguje podľa predstáv Diráčio. Už môže ísť pekne po tú poslednú stranu. No, Liquidy musia ukázať zázrak a spoliehali sa možno na to, že ten High Ground Defense z tú Sandstormu bude fungovať. Bohužiaľ ten Sandstorm tam ako skoro nerobí viac menej damage. Diráči ho teraz potrebuje vyhodiť ten stun, aby sa nezastunoval sám, nemá ale na koho. Skúsil to Manta dočnúť, nevyšlo to ale úplne plne. Glimpsov tam bude vrátený naspäť. Diráči ho nemá predsa len teraz druhý život, ale sú tam stále tie aury. Stále čaká na to jeho BKB, teraz je Pitcenter už ale kásti zadu free free, teraz ale prichádza ten BKB time. Mike tam teraz stráca akurát 80%, si to bude mať ešte tie Battle Trendsy, nechajú si tu ešte Glypnerov vychytaného Acea. Ale ten nedostáva absolútne damage. Ta panda je úplne invincible momentálne. Samozrejme, že tam má ešte mohu, on má, on má šivu. On má 60 armor! Jo, ja teraz mu skončil ten výval, ale on mal proste... Oh god, on mal proste cez 60, ale on má v základe 47 armor! Dobre no, a... Ako ten troll bude potrebovať, tak reálne 40 hitov, aby ho zabil. Jo, ako proste to je insane úplne. Ja, jako ASIC je fakt jako ten najtučnejší brumaster, jakého ste zažili. A do toho samozrejme je tam ešte ten Dezel, proste ten last pick Dezel, ten line-up od Gladiátora úplne tak neskutočne spojil. Ja, pretože bez neho by tam bol potenciál, že by tam vždycky dokázali možno niekde jeden target zničiť. Teraz ale Liquidi sú proste v zóne, že ak nenájdu toho Dezla, oni proste nezabijú nikoho. Topu až medzi tým ešte urobil ďalšiu auru, aby tam chlapci predsa len ten Aura Gaming mali úplne plný. Vladimír teda pristál na Vývrovi a... No tu likvidí, ako neviem, čo tu idú teda uhrávať za zázrak. Tu si môžu jednoducho gladiátory akurát počkať teraz na Rošana. Ja to, <coughs> dokonca za tú jednu sekundu je to spamnuté. Je to prichystané chvíľku na tope, ale za chvíľku sa to bude teda presúvať dole. No a gladiátory, aj keď očividne po tú tretiu stranu teda nepojdu bez Aegisu, Diráčio už sa tam ide pekne presunúť. No i Luska mi to tam ako trošku nahlodá, aby ten Rošan... Za chvíľku pekne svojim šprintom sa presunul rovno na tú spodnú stranu. Už pekne pôjde bežať Nisha. To, ne, Nisha to išiel skúsiť tou... Uh, ja, ja už som si... Ja, ja už som si myslel. Ja už som si myslel, že Nisha tam fakt pôjde skúsiť tou bránou prejsť, ale... Našťastie si uvedomil, že to možno není úplne ten najlepší nápad. Vráti sa teda pekne domov. Likvidy tu medzi tom skúsia vidia, ako vychytať akurát nejaký smoke. Blinka teraz prišla pre Free Freeho. 30. minúte majú blinku na sendovi, ako to, 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 to urobil najprv Bloodstone na šivy. Pozrite ale na positioning Tofuho, e, presne odhalil celý ten line-up, akurát sa s nimi zahral. Rošan medzi tým padá, likvidi nestíhajú nič. Rošanský banner tam myslím, že ostal ešte teda na zemi. Tu každopádne sú likvidi in no man's land, Tofu a ich tam teraz akurát pôjde skúsiť nachystať pekný stúd od Free Freeho. Tam síce vývra chytí, ale on tam nemá vision. Tu už tu prichádzajú gladiátory a likvidi sa potrebujú odtiaľ dostať Free Free, ale mám pocit, že nepôjde nikde. Skúsiť ešte vykazniť ten epicentra, ale healovať bude akurát tak svoju mamku. Mike ešte prichádza dozadu, tam skúsiť možno zabiť Quina. S BK Beam by mal byť ten jeho veľký timing tu. Pôjde rovno to od Dezla skúsiť urúbať. Mike mláti, mláti a mláti. Ale tu príde Grave. Mike nakoniec si tam pošetril ešte ten Battle Trends od Dezla. Tam teda nakoniec mali zabiť Mike, sa tam ešte trochu bude regeniť takisto aj z Diráčia. Ale nebude to iná, bohužel. Liquidi skúsili tento all-in move, ale toto bol možno ten posledný move, ktorý spravili. Zabili si to od Azla, padá tam za to ale štvorica. Bybeky sú tam síce pripravená na jedinom z nich, na boxim. Ale táto hra už nejde vrátiť naspäť. Toto je too much. No proste nemajú ako Liquidi proste zvládnu ten pressure. A gladiátori zase teda ukazujú, že nielen, že vedia hrať na Team Liquid, ale na tomto turnaji v roku 2024 tu na Riad Masters. Si gladiátori možno idú po úplne celý titul, nielen, že držia zatiaľ štatistiku viac za najrýchlejšie výhry. 
Jo, fakt majú najmenší ten average time tých hier, ktoré hrajú. Hrajú najrychlejšiu dotu, ako momentálne sa vôbec objavuje. Teraz tam Free Free príde skúsiť s Bloodstone, ako ho Sandstorm pohýluje. Cez Spirit Vestlu a Shivu sa nepohýloval vôbec. Skape tam ako malé deťátko. A myslím, že Liquid už akoby teraz sú nachystané písať tie dve písmená. To bude znamenať, že Gaming Gladiátorská skvadra absolútne speedrunom, bez problémov, pôjde rovno do niele na prebrekyt finále. To práve v tento moment vyhrávajú. Pôjdu do samotného grand finále a tam zajtra budú čakať na oponenta a bude to predsa len buď. Ja, buď ako niekto z toho loveru, ktorý tam prejde. Môžu to byť stále ešte teoreticky tundráci, môžu to teoreticky byť falkoni. Môžu to teoreticky byť likvidi zase. Mike teraz tam akurát príde s tým backupom, skúsiť niečo poriadne urobiť, môže tam ešte zdrhnúť domov, ale bohužiaľ, likvidi nemajú čas touto situáciu urobiť, ty radšej už tam pôjde doraziť akurát ten trón. Nyša tam ešte nabehne, akoby teraz, aby tam niečo s tými slide-offistami skúsil porobiť, skúsiť tam odísť dozadu, aby to dozlad zabilo, ale terma predsa len to BKB. A proste Nyša spadne ako hovno, Pyback síce bude mať, Mike tu ešte bude šetriť niečo tiež, Box si tam snaží tými Mortimersky si akurát zabiť Quina, bohužiaľ, Quin to prežije bez problémov a táto hra už je nehrateľná, do Ace sa teraz kúci skúsiť chceli otočiť. Tomu Brumásterovi ale momentálne nedávajú damage, tým epicentrom ho tam trošičku škrapkajú, ale stále Aceovi neubúdajú HPčka. Tam proste robia všetko, ale nerobia mu nič. Mike teraz účkom s trollom ide zabiť konečne toho Brumástera. Pozrite na ten damage. Rovná sa 0,0. Brumáster bude žiť bez problémov. Free Free sa sa snaží urobiť zázraky, ale toto už je iba hunt. Už sa gladiátor iba hrajú s likvidmi reálne. Ace zobere ten ďalší kill. GG už je tam. A gaming gladiátory idú do samotného grand finále na eSports World Cup. Neskutočná rýchla dota a speedrun vyšiel ani nejaké banovanie Enchega Chenou. Tu teda pre Liquidov nebol úplne správny gameplan dokonalý. Last pick na Dazzla, Aura Gaming funguje. Toto je patch a meta, v ktorej podľa mňa sú gladiátory možno ešte viac doma ako ten minulý rok. Celú túto sezónu to úplne tak nevyzeralo, ale teraz keď sa nám to tu ku koncu sezóny vyvrbilo do patchu, kde sa dá a je efektívna tá rýchla Dota 2. Gaming Gladiátory sú tým najsilnejším týmom na svete, ktorí presne toto predvádzajú. Easy peasy zničili tým Liquid, hodili ich pekne dole do lower bracketu. Tento súboj si samozrejme ako Gladiátory zase užili. Už toľkokrát si tu podávali ruky po tom, čo vyhrali nad Liquidmi. Tí už sa pomaly poznajú ako bráškovia. Ale Gladiátory proste dneska jednoznačne sú lepším týmom, budú nachystaní v grand finále a Liquidi sa budú musieť prebojovať lover brekitom, kde často sú síce doma. Ešte kedy si tam predsa len Miracle hovoril. Upper bracket is for bitches. No ale Gladiátorov to teda úplne plne nezaujíma. Ty prešli úplne celým tým upper bracketom bez problémov. S average timeom myslím nejakých 31 minút priemerne na každú hru brutálny výkon od Gladiátorov. Hlavne proste mne príde úplne neskutočné to, že každý tým vie, čo ich čaká. Každý tým, ktorý ide hrať proti Gladiátorov, oni vedia, že budú hrať ultra, agro, rovno od začiatku aury. Ale ani jeden tým nevie nájsť proste návod. Nikto nevie nájsť návod. But I have to know about how you've returned back to this, because Gaming Gladiators has had a rocky 2024 so far. But so far, it seems like you guys are running, returning back to prominence. So, is it what everyone else is attributing it to that it's the meta, it's the patch you guys are playing fast and so good, or can you tell there's a different energy within your team over these past two and a half weeks? Uh, it's actually hard to put into words. I think there's a lot of factors coming into play from knowing each other for so long, from grinding for so long and also having the success where you eventually just decline motivational factors, but then also like small things within the team and like people individually, like how hard do you train? How hard do you want it? Uh, other people, do, they are like playing more, they're like more eager to win, whereas we already had the satisfaction of the win. And I think we had a really rough season overall and like a lot of things to relearn and improve and 
uh, just things that set us back overall. But I think we kept learning steadily and just like going with it. I wouldn't say that necessarily this patch is like our thing now. Like I think we've always been good at playing together, buying auras and taking fights well, which kind of favors us a little bit right now. But then also just general things from, I think we're just in a really good mood, great atmosphere. Like we're just having a good time together and like, we don't choke on the stage. We, we're confident to play. We just want to show what we've been training for, and we're back. <laughs> I'm happy we to back. Hear it and you're showing it, but it's encouraging to hear that these processes of the losses earlier in the year didn't break you guys down. And if it did, then you've rebuilt stronger than ever. That all these experiences that you've shared with these guys of the challenges, it seems to have just made things stronger for you. In a way, yeah, we also get to know each other like really well because we spend a lot of time together and there can be things when someone has a bad game and he's down or someone puts blame on someone. Like, I feel like we're out of that. Like people just have a bad day, they have a bad game or whatever and we just build each other up and you also know like people's habits. If I wake up late and like I show up to breakfast, like people know like, okay, okay, give him some time, it's all good. <laughs> Well, whatever it is, you seem to be making magic happen right now, Tofu. And now that you've secured your place in Grand Finals, the best of five, Tundra, Falcons, or Liquid? Any preference between the three? Liquid, oh, big silly. I don't really care. <laughs> Ale budu to Falconi, podle mě. Tofu, welcome back to Grand Finals. Welcome back, Game and Gladiators, to Grand Finals. Congratulations on the win, and we'll send it back to the studio.